from the Un mes. Ese era el tiempo que Naruto había pasado desde que partió en su viaje de entrenamiento con el famoso Hiraiya el Sami. Hasta ahora no había aprendido nada útil de Hiraiya. Naruto había estado esperando aprender mucho de él, pero hasta ahora había quedado decepcionado. Sin embargo, le dio mucho en qué pensar sobre su yo actual. ¿Era lo suficientemente fuerte? ¿Estaba en camino de convertirse en el mejor ninja que podía ser? ¿O simplemente estaba perdiendo el tiempo? Esos eran los pensamientos que cruzaban por la mente de Naruto mientras él y Hiraiya entraban en otra aldea. Muy bien, Mocoso, trabaja en tu control de chakra esta noche mientras yo reviso esta ciudad, dijo Hiraiya mientras pensaba. Es hora de conseguir más material para mi próxima novela. Pero eso es todo lo que he estado haciendo durante todo este mes. Protestó Naruto. ¿No hay nada más que podamos hacer? Preguntó. Soy tu maestro y tú mi estudiante. Se supone que los estudiantes deben escuchar a sus maestros, replicó Hiraiya. También se supone que deben enseñar cosas, pensó Naruto. P, sin peros. Ahora ve a buscar un lugar de entrenamiento hasta que regrese. Con eso, Hiraiya se alejó, dejando a Naruto solo. Estúpido pervertido. ¿Cómo se volvió tan fuerte? Pensó Naruto mientras caminaba. A este ritmo, nunca mejoraré. Finalmente encontró un lugar en el bosque que le resultó apropiado y comenzó a meditar, algo que aprendió a hacer cuando no tenía nada que hacer. Pronto se encontró en una alcantarilla familiar con una jaula familiar. Entonces, ¿qué es lo que quieres esta vez, cachorro? Preguntó el QB. Nada, solo empecé a meditar y vine aquí. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Es simple. En este momento estás sintiendo emociones negativas, y yo estoy hecho de emociones negativas, así que tu subconsciente te trajo aquí, respondió el QB. Entonces Naruto recordó su problema y comenzó a enojarse nuevamente. Cuando el Kyu vivió esto, se rió. ¿Qué te pasa, muchacho? Nunca te había visto tan enojado antes, dijo el Kyu. Es ese pervertido el que se supone que me está enseñando, comenzó Naruto, pero todo lo que hace es espiar a las mujeres para ese estúpido libro suyo. Veo, a este ritmo nunca se veo caje. Con esa declaración, Kyu comenzó a reír a carcajadas. Después de un rato, Naruto comenzó a enojarse. ¿De qué diablos te ríes, zorro estúpido? Me parece divertido como quieres proteger a esos pequeños e insignificantes humanos que no te causaron nada más que sufrimiento, respondió QB. Ahora Naruto estaba confundido. ¿A qué te refieres? No me digas que ya has olvidado tu infancia. Ahora Naruto lo entendió. ¿A quién le importa eso? Con el tiempo me reconocerán y me aceptarán. Ja 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 ja. Realmente eres estúpido. Los humanos nunca aceptarán algo que no pueden comprender o controlar. Está en tu naturaleza. P, acéptalo ya y deja de perder el tiempo. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo ahora mismo. Podrías estar usando este tiempo para hacerte más fuerte, pero en lugar de eso simplemente estás jugando al ninja con ese pervertido como lo llamaste. Naruto sabía que tenía razón. Por mucho que odiara admitirlo, sabía que Kyubi tenía razón. ¿Y entonces qué voy a hacer? No tengo a nadie más que me enseñe ni tampoco tengo ningún otro lugar a donde ir. Eres realmente estúpido. ¿Estás olvidando que me tienes? Por mucho que no me gustes y prefiera destrozarte, estoy atrapado dentro de ti, lo que significa que debido a tu estupidez podrías morir, lo que a su vez yo también moriré. Pero Kyuubi se detuvo a pensar en eso. No moriría, por supuesto. Su chakra simplemente se dividiría en partes y luego volvería a unirse en un lugar diferente. Pero eso era simplemente molesto para el gran Bijou. Sería débil, algo que detestaba. No sería hasta dentro de un tiempo que recuperaría toda su fuerza, y eso lo dejaría vulnerable. Pero el mocoso no necesitaba saber todo eso. Saliendo de sus pensamientos, el Bijou continuó. También tengo una gran cantidad de información que te será útil, así como técnicas. Y en cuanto a la vida, viviremos de la tierra. La vida es mucho menos complicada de esa manera. Para Naruto, todo esto sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo puedo confiar en ti? Preguntó. Finalmente, ¿estás usando tu cerebro, eh? No sabes si puedes confiar en mí o no, pero como dije antes, tú mueres, yo muero. 
Además, ¿preferirías desperdiciar tres años de tu vida simplemente sin hacer nada, o preferirías tener la oportunidad de volverte lo más fuerte que puedas y mostrarles a esos idiotas lo que perdieron debido a sus mentes débiles? Replicó Kyuubi con una sonrisa oscura y siniestra en su rostro. Naruto lo pensó. ¿Qué tenía que perder? Simplemente estaba perdiendo el tiempo como dijo Kyuubi. Hirai ya no tenía ningún interés en enseñarle. Todo lo que le importaba al pervertido eran sus novelas, mientras dejaba a Naruto sin nada. Y eso no era lo que había acordado cuando vino a este viaje de entrenamiento. En cuanto a Kyuubi, el sello lo retenía, Naruto se dio cuenta de eso. Así que mientras no hiciera algo tan estúpido como romper el sello, estaría bien. Así que al final, fue un buen trato para el joven ninja rubio y cabeza hueca. Está bien. Estoy dentro, respondió Naruto después de un rato. Kyuubi simplemente asintió, antes de darle instrucciones sobre cómo deshacerse de Hiraiya sin ser detectado. Pero Naruto estaba pensando en las cosas buenas que traería esto. Finalmente tendría un verdadero maestro. Una oportunidad de volverse fuerte. Si tan solo supiera que sucedería como resultado de su decisión. Cinco meses. Ese es el tiempo que había pasado desde que Naruto había dejado su viaje de entrenamiento oficial con Hiraiya y decidió hacer lo que Kyuubi le había dicho que hiciera. Bajo la guía de Kyuubi, cubrió sus huellas lo suficientemente bien como para que ni siquiera Hiraiya pudiera encontrarlo. También cortó cualquier conexión con los sapos en caso de que Hiraiya intentara usarlos. ¿Cómo? Simplemente destruyó el contrato que tenía con los sapos. Naruto ya no podía invocarlos, pero no le importaba ni le importaba. Naruto también se estaba volviendo más fuerte y sentía que se hacía más fuerte cada día. Había aprendido que recuerda todo lo que hacen sus clones de sombra cuando se disipan. Gracias a esto, su control de chakra ha mejorado drásticamente. También ha mejorado su taijutsu, aunque no tan bueno como Guyole, ha mejorado a un nivel decente en este momento. También ha comenzado a interesarse por el Kenjutsu, pero todavía tiene un largo camino por recorrer en esa área. Donde más se ha destacado de todas las áreas ninja es en el entrenamiento elemental. Había aprendido que su afinidad principal es el viento y el agua es su segunda. Kyuubi no se sorprendió por esto. El clan Uzumaki estaba compuesto por fuertes usuarios de viento y agua, algunos usuarios de luz e incluso algunos usuarios de fuego y tierra. Gracias a los clones de sombra, había logrado controlar sus afinidades a un alto nivel, pero estaba completo en este momento. Estaba llegando allí, pero necesitaba trabajar más. También había aprendido Jutsus para sus dos afinidades. También había logrado hacer el Rasengan con una mano una vez que mejoró su control de chakra. Ha estado tratando de agregar su afinidad al Rasengan, pero por el momento, todavía no lo ha logrado. En total, ahora estaba en un nivel de Chunin alto a Hounin bajo. También aprendió algo crucial en los últimos cinco meses. Sus antiguos profesores eran unos inútiles. Eso era así, así de simple. Kakashi sobre todo. Al menos Hiraiya le había enseñado el Rasengan y cómo invocar, pero todo lo que Kakashi le había enseñado era el ejercicio de trepar árboles. Pero todo eso ya había terminado. Todo lo que le importaba a Naruto en ese momento era volverse más fuerte, y Naruto se dio cuenta de que lo estaba logrando. Poco a poco y con mucho trabajo, pero lo estaba logrando. Kyuubi estaba contento en ese momento. Su contenedor había mejorado más rápido de lo que había anticipado. Pensó que tenía algo que ver con su herencia del clan Uzumaki. Pero sobre todo su conexión con ese maldito Yondai Meokage que lo había sellado una vez más. Será mejor no pensar en eso ahora, pensó Kyuubi, sacudiendo la cabeza para despejar esos pensamientos. Pronto otro ser se le unió, y no parecía muy feliz en ese momento. TCH, ¿pasa algo? Lo estás ayudando. ¿Y? Nunca pensé que lo harías. Especialmente porque es el hijo de él, segundo hombre que más odias en este mundo. Jejejeje. Es mejor así. Pronto ese Madara volverá e intentará capturarme de nuevo. Preferí ser, controlada por el mocoso en lugar de Madara. Ambos sabemos que él no es lo suficientemente fuerte para derrotarte. Aún. Pronto lo será. Con el tiempo y la enseñanza adecuada, puede volverse lo suficientemente fuerte como para rivalizar incluso con el propio Madara. También se enterará de ti pronto, ¿sabes? ¿Y? No puede deshacerse de mí, no importa lo que intente hacer. Incluso si me derrota, lo cual es muy poco probable, la oscuridad en su corazón siempre permanecerá, lo que significa que siempre existiré como resultado. Tienes que agradecerle a Konoha por eso. Son tontos. 
aunque supongo que debería estarles agradecido porque, si no hubieran sido los idiotas que son, yo nunca habría nacido. En efecto. Por ahora, simplemente seguiré observando el progreso de mi otro yo. Luego, cuando sea el momento adecuado, me revelaré ante él. Como desees. Con eso, Naruto Oscuro se adentró más en la mente de Naruto hasta que se encontró con su otro yo. Y Naruto Oscuro no podía esperar a que eso sucediera. Estoy muerto. Pensó Jiraiya. ¿A dónde se fue ese mocoso? En efecto. Han pasado cinco meses desde que Jiraiya perdió a Naruto. Al principio, simplemente pensó que el rubio hiperactivo solo estaba entrenando, pero después del cuarto día de que no regresara al hotel donde se suponía que se habían alojado o simplemente no regresara al pueblo en sí, fue a buscarlo. Pero no encontró ni rastro de él. ¿Quién diría que el mocoso era tan bueno con el sigilo? Si tan solo supiera que Naruto había superado a los Anbu y había logrado esconderse de ellos después de realizar sus famosas bromas. Si tan solo, volviendo a su problema actual. Había intentado buscar a través del contrato de los sapos también, pero eso tampoco funcionó. ¿Por qué? De alguna manera, el mocoso había podido liberarse del contrato con los sapos. Y eso entristeció a Jiraiya mucho más de lo que nadie podría haber pensado. Y ahora, no tenía forma de saber dónde estaba Naruto. Jiraiya simplemente estaba usando el viejo método de buscar personas, al no ver otras alternativas. Y eso era preguntar a personas al azar si habían visto a Naruto. O, usar su red de espías también. Pero hasta ahora, incluso eso había sido inútil. Si no lo encuentro pronto, Tsunade me matará. O oh sí, Jiraiya solo podía imaginar lo que Tsunade le haría si descubriera que perdió a la persona que ella consideraba su hijo. Maldición. Boom. ¿Sí? Finalmente, había logrado sumar su afinidad con el viento al Rasengan. Obviamente, todavía no estaba completo, ya que le quitaba más chakra del que debía, pero definitivamente estaba mejorando al menos. Naruto sonrió para sí mismo. Nunca pensó que sería capaz de ser tan fuerte por sí solo. Pensó que era un fracaso, pero eso solo demostró que Konoha no era buena para él en absoluto. Ya basta de hablar de ese lugar. Volvamos al entrenamiento, pensó. Con eso, volvió a perfeccionar el nuevo jutsu que acababa de aprender. Si tan solo supiera que este era solo el comienzo de los muchos cambios que se producirían en su vida. Pero por ahora, Naruto sabía que había tomado la decisión correcta al seguir la idea de Kyuubi. Mientras todo esto sucedía, Kyuubi solo sonrió y pensó para sí mismo. Esta es la mayor venganza que podría pensar para ti, Yondaime. Tu hijo odia la aldea que tan honorablemente protegiste. Puede que no odie a la aldea ahora mismo, pero pronto lo hará, especialmente cuando se entere de todas las cosas que le ocultaron y se fusione con su otro yo. Dicho esto, volvió a vigilar su tren de contenedores, para hacerse más fuerte. Lo iba a necesitar para lo que vendría. Entonces, básicamente, lo que estás diciendo es que aprender a usar focas puede ser útil. Exactamente. ¿Cómo? Mírame. Fui derrotado por culpa de las focas. Está bien. Has demostrado tu punto. El único problema es que no creo tener la paciencia para hacerlo. Bueno, aprende a hacerlo. Ya sabes meditar. Piénsalo así. Además, no será demasiado difícil. La fabricación de sellos está en tu sangre. ¿Qué quieres decir con eso? Uh, nada. Empecemos de una vez. Naruto simplemente entrecerró los ojos ante el Bihu que estaba actualmente sellado dentro de él. Ya había pasado casi un año. Su control de chakra era lo mejor que podía ser. También tenía un montón de poderosos jutsus en su arsenal. Su más poderoso era Futon, Rasen Suriken que había dominado tres meses antes. Sus habilidades con la espada estaban en el nivel bajo de Kage, con lo que estaba satisfecho en ese momento. Genjutsu era su habilidad más baja. Podía disiparlos y detectarlos, lo que Kyuubi dijo que sería suficiente. Pero en el último año, no solo sus habilidades habían crecido, sino también su inteligencia. Podía decir que Kyuubi le estaba ocultando algo, pero decidió no comentarlo. Al menos no hasta que fuera más fuerte. Kyuubi se maldecía mentalmente. Ahora su contenedor sospecharía de él, lo que dificultaría su objetivo. Sin embargo, se calmó. Había mucho tiempo antes de que comenzara su plan. Pero se dio cuenta de algo. Ahora sería más difícil. Naruto se había vuelto más inteligente y no lo escucharía fácilmente. Está bien. Entonces iré a comprar los suministros. Naruto desapareció de su mente y regresó al mundo real para preparar todo para el siguiente paso de su entrenamiento. 
Naruto había comenzado a trabajar en trabajos aleatorios que se clasificaban como misiones de rango D en una aldea shinobi. ¿Fue un fastidio? Definitivamente, pero el dinero era necesario para algunas cosas, como ropa y suministros de entrenamiento, por lo que sobrevivió gracias a ellos. Inmediatamente después de irse, otro ser ocupó su lugar. Acabas de cometer tu primer error. Cállate. ¿No creerás que no lo sé? No te desquites conmigo. Además, creo que eres una estúpida al intentar engañarlo. Cuéntale todo. Ya no es el mismo idiota de antes, algo por lo que estoy agradecida. No va a perdonarlos como antes. Estoy bastante segura de eso. Después de todo, yo soy él. Kyuubi pensó en ello. Era cierto. Naruto definitivamente había cambiado en el último año. Ya no era el mismo rubio idiota que era cuando comenzó a entrenar. Estaba empezando a madurar tanto en mente como en cuerpo. Tienes razón. ¿Pero por qué me estás diciendo esto? Kyuubi entrecerró los ojos ante la entidad oscura. ¿Quieres que destruya la aldea, no? Ja 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 ja. No me hagas reír. No me importa una mierda ese pueblo. Lo único que quiero es ser libre y causar caos. MMM, ¿no me crees? Pues no me importa. Pronto, mi otra mitad y yo lucharemos y veremos quién tiene derecho a la libertad. ¿Crees que puedes derrotarlo? HMM, sé que puedo. Después de todo, yo soy su oscuridad. Y, en la pequeña posibilidad de que pierda, él se está volviendo cada vez más como yo cada día, así que no hay diferencia al final. Kyub simplemente observó como Naruto oscuro desaparecía. HMM, me pregunto cómo resultará esto, ¿estás diciendo que simplemente desapareció? Sí, Pain-sama. Pain solo suspiró ante eso. Por lo que Zetsu le estaba diciendo, el Hinchuriki del Kyub simplemente desapareció de la faz de la tierra. Esto hará que su trabajo sea mucho más difícil, sin duda. Pero el QB no era el único Bihu que necesitaba ser capturado para que su plan funcionara. Está bien. Itachi, Kisame, aquí está su nuevo objetivo hasta que Zetsu pueda encontrar al QB. Los dos criminales nombrados simplemente prestaron atención. Bueno, uno lo hizo, pero Itachi también estaba procesando esta nueva información. Parece que Naruto-kun está tramando algo. ¿Pero qué podría ser? Estoy seguro de que Danzo nunca permitirá que algo como el QB se le escape de las manos. A menos que aún no lo sepa, lo que significa que Hiraiya aún no se lo ha dicho a nadie. ¿Danzo no envió a su robot para monitorearlos? Era una teoría posible. Después de todo, teniendo a alguien como Hiraiya viajando con Naruto, sería difícil vigilar a Naruto sin que el propio Hiraiya se enterara. Parece que esto será interesante, pensó Itachi para sí mismo. ¿Será bueno? Bueno, era demasiado pronto para que incluso Itachi supiera la respuesta a esa pregunta. Con esto, prestó atención a su siguiente tarea. De regreso a Rain, después de la reunión entre los miembros de Akatsuki, una hermosa mujer con cabello azul y ojos color ámbar que vestía el uniforme estándar de Akatsuki apareció junto al camino actual que Pain estaba usando en ese momento. Y ese camino era Tendo, que era el que usaba con más frecuencia de todos los demás. Dolor, él está aquí. A su lado apareció un hombre en un remolino. He oído que estás pasando por dificultades, comentó secamente. No es nada que no pueda manejar, respondió Pain sin darse la vuelta para mirar al hombre. Será mejor que te asegures de que no sea así. Aunque tengas el Rinnegan, sabes que conozco tu debilidad, dijo el hombre con un tono amenazador en su voz. Conan entrecerró los ojos ligeramente ante eso. Ay, Madara-sama, respondió simplemente Pain. Bien. El QB es una parte importante de mi plan. Encuéntralo. Dicho esto, el hombre desapareció de la misma forma en que había aparecido. El dolor simplemente seguía mirando el pueblo que estaba debajo de él. ¿Y usted ha visto o oído algo acerca de él? No. Lo siento, Hiraiya. Hiraiya solo suspiró ante eso. Había estado revisando todos sus contactos en las naciones elementales para ver si alguien había visto o escuchado algo sobre Naruto, pero hasta ahora no había tenido suerte. Ya ha pasado un año. Espero que esto no se haya sabido todavía. No solo eso, sino que pronto tendré que enfrentarme a Tsunade. Esto realmente apesta, pensó Hiraiya, llorando mentalmente para sí mismo antes de recuperar el equilibrio. Con eso en mente, fue a revisar su próximo contacto, todo el tiempo esperando poder encontrar a Naruto lo antes posible. ¿Es exacta esta información? Sí, Danzo-sama. Esto es preocupante, pensó Danzo. No hay forma de que podamos perder al Kyuubi. 
Hirahiya, ese idiota. Danzo nunca había aprobado que Hirahiya llevara a Naruto a ese viaje de entrenamiento. Sabía cómo era Hirahiya. El hombre era demasiado irresponsable a menos que la situación lo requiriera. Pero estaba aún más enojado con Tsunade por haber aceptado el viaje en primer lugar. Y ahora sucede esto. Si Sarutobi me hubiera dejado entrenar al chico, Konoha tendría un arma poderosa dentro de sus filas, pensó Danzo con amargura. No podía hacer nada al respecto ahora, excepto encontrar al niño y traerlo de regreso a Konoha. Con eso en mente, volvió a centrar su atención en los ambos reunidos frente a él. Perfecto. Entonces, dio su orden. Rot. Encuéntrame a Uzumaki Naruto y tráemelo de vuelta. Señor Orochimaru. ¿Qué pasa Kabuto? Kabuto se unió a su maestro mientras observaba a Sasuke en la cima de una pequeña colina abajo. Parece como si Naruto Kun hubiera desaparecido, respondió Kabuto, reajustando sus gafas. Orochimaru finalmente se giró para mirar a su mano derecha. Akatsuki. Dijo simplemente. Kabuto negó con la cabeza ante eso. No. Parece como si hubiera dejado a Hirahiya cuando estaban en su viaje de entrenamiento de repente. Y aparentemente no puede encontrarlo y Akatsuki tampoco, agregó Kabuto. Orochimaru simplemente escuchó todo esto. Después de un rato, se rió mientras su larga lengua salía de su boca. Parece que Naruto Kun es más hábil de lo que pensaba si incluso puede evadir al idiota de mi compañero de equipo, elogió Orochimaru, bueno, más o menos. En efecto. ¿Qué vamos a hacer, Orochimaru-sama? Preguntó Kabuto. Nada. Esto mantendrá a Katsuki ocupado mientras entreno a Sasuke-kun y lo preparo para que yo posea su cuerpo, respondió Orochimaru con un gesto de la mano. Como desee, Orochimaru-sama, respondió Kabuto con una reverencia. Con eso, Kabuto se fue a sus otras tareas. Orochimaru pensó en el nuevo desarrollo mientras se volvía para supervisar el entrenamiento de Sasuke. Naruto estaba tramando algo, si tan solo supiera que podría el chico haber descubierto lo que sucedió con su clan. No, eso no era posible. Nadie sabía de eso, excepto él y la mente maestra detrás de Akatsuki. Todos los demás que lo sabían ya estaban muertos. No te preocupes por eso. Pronto tendré el cuerpo de Sasuke Kun y su Sharingan. Y cuando eso suceda, Konoha arderá hasta los cimientos. Pensó Orochimaru con regocijo. Entonces, ¿estos son los conceptos básicos para hacer sellos? Así es. Vaya. Esto es más fácil de lo que pensaba. Kyubi negó con la cabeza ante eso. Luego recordó lo que Dark Naruto le había dicho. Ahora era el momento de tomar una decisión. ¿Le contaría todo a Naruto y esperaría que odiara a su padre después? ¿O esperaría hasta más tarde, cuando podría ser peor, cuando el mocoso ya sospechara de él? Una elección difícil, en verdad. ¿Qué hacer? Después de un tiempo, tomó su decisión. Naruto. El rubio levantó la vista del sello en el que estaba trabajando cuando lo llamaron por su nombre. Por supuesto, era solo uno de los básicos, pero había que empezar por algún lado. Kyuubi miró a su joven contenedor directamente a los ojos. ¿Es hora de que conozcas tu herencia, mi herencia? Preguntó Naruto con asombro. Esa era la pregunta que siempre se había hecho. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Lo abandonaron? ¿De dónde venía? El Sandaime siempre decía que nunca lo sabía. Ahora, sin embargo, Naruto estaba empezando a creer que estaba mintiendo, no, definitivamente estaba mintiendo. Después de todo, él era el ocaje. Sabía todo lo que pasaba en la aldea, bueno, al menos en cuestiones legales. Saber quiénes eran sus padres era un asunto sencillo en comparación con otras cosas. A menos que sus padres fueran algún tipo de criminales de alto rango, lo cual era muy poco probable. ¿No lo era? Sí. El QB se detuvo por un segundo después de eso. ¿Por dónde debería empezar? ¿Con su madre o con su padre? Después de unos segundos más de contemplar el asunto, el Bijou tomó una decisión. Empecemos por tu madre, ¿vale? Eso sería mejor que empezar por la peor. Al menos su madre no hizo nada que afectara la vida de su hijo por el resto de su vida. Naruto contuvo la respiración. Finalmente obtendría las respuestas a lo que más quería saber en el mundo, o eso creía. El nombre de tu madre es Uzumaki Kusina. ¿Uzumaki? Pensó Naruto. Lo primero que debes saber es que ella fue mi anfitriona anterior, ¿qué? Naruto interrumpió con un grito. ¿Qué demonios? ¿Su madre también era una Hinchuriki? Pero no cualquier tipo de Hinchuriki, sino la Hinchuriki del Kyubi. De nuevo, ¿qué demonios? 
Sí, y no me vuelvas a interrumpir, o no te diré nada más, dijo Kyubi mientras miraba fijamente a Naruto. Naruto respiró hondo para calmarse. Cálmate, Naruto. Pregúntale lo que quieras después de que haya terminado de contarte todo. Esto era demasiado importante para él como para simplemente no obtener ninguna respuesta debido a su impaciencia. Cuando Kyubi vio que su contenedor se había calmado, comenzó de nuevo. Como decía, tu madre era mi contenedor anterior. Verás, ella tenía un chakra especial que podía contener el mío perfectamente. Esa es la razón por la que la trajeron a Konoha en primer lugar desde su hogar, que por defecto también es tu hogar. El lugar de donde es el clan Uzumaki, Whirlpool. La cabeza de Naruto daba vueltas en ese momento con solo esta pequeña información. ¿Clan Uzumaki? ¿Tenía un clan? Siempre había pensado que era de alguna familia civil, y que el Yondaime Okage solo lo había elegido porque nació el día en que Kyubi atacó la aldea. Pero parece que estaba equivocado todo el tiempo. Su madre era una shinobi. Una shinobi importante y probablemente también fuerte. Y también provenía de un clan importante y poderoso. Si solo supiera que este era solo el comienzo de las cosas que iba a aprender. De repente, Kyubi comenzó a reír. Es un poco irónico que, hasta ahora, todos mis contenedores hayan sido Uzumakis. Ante la expresión confusa de Naruto, explicó un poco más. Mi primer contenedor fue Uzumaki Mito, la esposa del Shodaime Okage. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par ante eso una vez más. Todos los contenedores de Kyubi eran Uzumakis. Para él, su clan comenzaba a parecer más importante cuanto más aprendía sobre las cosas, y esto era simplemente un aspecto de las cosas. De todos modos, los Uzumaki eran un clan extremadamente poderoso. Cuando te dije que la fabricación de sellos estaba en tu sangre, fue porque eran extremadamente poderosos fabricantes de sellos, que era su principal habilidad. Tu aprendizaje tan rápido es prueba suficiente de eso. También eran poderosos usuarios de agua y viento, usuarios de espadas muy hábiles y tenían una resistencia muy alta. Naruto estaba asombrado por todo esto, pero ¿quién no lo estaría? Su clan era asombroso. Parecía que Sasuke no era el único que provenía de un clan poderoso después de todo. Los Uzumakis también son descendientes del clan Senju. Otra razón añadida a la lista, aunque Naruto admitiera que no sabía demasiado sobre el clan Senju excepto por el hecho de que crearon Konoha. Se separaron de los Senju porque estaban cansados de la lucha entre los Senju y los Uchiha. Los Senju y los Uchiha siempre han tenido una rivalidad entre sí. No sé por qué lo hicieron, y realmente tampoco me importa. Kyubi mintió cuando dijo eso. Por supuesto, sabía que era porque eran los descendientes de los dos hijos del sabio de los seis caminos que se odiaron después de que el sabio de los seis caminos murió, bueno, el hijo mayor lo hizo de todos modos. El más joven simplemente se defendió. Pero eso se guardaría para una fecha posterior. Básicamente, se separaron de los Senju para alejarse de todas las peleas y se establecieron en una isla, a la que llamaron Remolino Ouzu. Con la ayuda de sellos, pudieron formar una defensa complicada de remolinos y varias barreras defensivas que nadie podía entrar sin ser notado. También se convirtieron en una especie de camino intermedio entre los Senju y los Uchiha. Después de un tiempo, comenzaron a formarse aldeas ocultas como las conocemos hoy. Después, la legendaria batalla entre Madara y Asirama tuvo lugar en el lugar que llamas el Valle del Fin, en el que Madara me invocó y me usó como su arma definitiva contra Asirama para derrotarlo. Naruto notó que Kyubi dijo eso con ira en su voz. No, era más intenso que la ira. Era odio. Parecía que no le gustaba que lo usaran así. ¿Pero a quién le gustaría? Por supuesto, Madara perdió, continuó Kyubi, y fue asesinado, o eso creen todos. Pero eso no tiene sentido. Verás, la razón por la que Asirama ganó fue porque Mito interfirió en su pelea y fue capaz de encerrarme en su interior, y por lo tanto se convirtió en la primera Hinchuriki mía en la historia del mundo Shinobi. El tiempo pasó y ella envejeció como cualquier otra persona. Así que se necesitaba un nuevo anfitrión para mantenerme a raya. Tan pronto como ella muriera, simplemente sería liberado una vez más para causar más caos. Kyubi se rió oscuramente por un momento, antes de continuar. Pero ahí es donde entra tu madre en todo esto. Fue transferida a Konoha a una edad temprana, y estoy seguro de que puedes adivinar por qué. Mito murió poco después de eso, y tu madre se convirtió en la nueva Hinchuriki. Pero antes de seguir adelante, hay algo que debes saber que sucedió. De repente, Kyubi se puso aún más serio. Naruto le prestó especial atención a esto, si es que eso era posible. 
El simple hecho de saber todo lo que era era en sí mismo importante, pero sabía que lo siguiente sería incluso más importante que todo lo demás hasta el momento. Kyuubi se detuvo por unos segundos más, antes de decir algo que cambió el curso del destino para siempre. Konoha traicionó a los Uzumaki. Shizune, por favor dime que eso no es cierto y que es simplemente una broma de mal gusto. Me temo que no, Tsunade-sama. Voy a matar a Hiraiya entonces. Aparentemente, Tsunade acababa de enterarse de la desaparición de Naruto. Y estaba enojada. No, más que enojada. ¿Cómo pudo Hiraiya perder el rastro de Naruto? Más importante aún, ¿por qué Naruto seguiría en primer lugar? Simplemente no tenía ningún sentido. ¿Verdad? ¿Dónde está Hiraiya? Preguntó Tsunade con un gruñido. No lo sé, Tsunade-sama, respondió Shizune. Ella también estaba preocupada. Naruto era como un hermano pequeño para ella. Solo esperaba que estuviera a salvo en ese momento. Encuéntralo entonces. Y cuando lo hagas, haz que venga aquí lo más rápido posible. Gritó Tsunade a su joven asistente mientras se levantaba de su silla. ¡Ay, Tsunade-sama! Respondió Shizune antes de salir corriendo por la puerta, con la intención de cumplir con su nueva misión. Tsunade se calmó mientras se sentaba. Pero entonces, golpeó su escritorio, rompiéndolo en dos pedazos. Cuando volviera a ver a Hiraiya, lo mataría. De todas las cosas irresponsables que había hecho hasta ahora, esta era la peor de todas. Naruto, espero que estés bien, pensó Tsunade preocupada. Si lo perdía, no sabía qué haría. Él era la única persona que realmente le importaba, bueno, además de Shizune. Él era la única razón por la que ella había regresado a esta maldita aldea en primer lugar. Fue a su bóveda secreta de saque detrás del retrato de ella misma junto a todos los demás ocajes pasados, sacó una botella de saque y comenzó a beberla de un trago. Ojalá supiera que le depararía el destino a continuación. ¡Ah! ah, ah. Ese fue el grito de un hamburro Ot cuando fue apuñalado por detrás y cayó al suelo, muerto. ¿Dónde está? Gritó otro mientras miraba a su alrededor, tratando de localizar al agresor. No lo sé. Respondió otro mientras miraba a su alrededor. De repente, la figura apareció detrás del ambú, con una espada en la mano. Morirás por lo que has hecho, afirmó la figura sin emoción. Ah, 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 ah. ¿Qué? Dijo Naruto en un susurro. No gritó como la última vez, algo que Kyuubi estaba seguro que haría. Parecía que lo afectó más de lo que pensaba. Podía sentir la oscuridad creciendo en el corazón de Naruto después de haber conocido la última información. Pero no sabía si eso era algo bueno o malo. Sí. Verás, los Uzumaki se estaban volviendo más fuertes, demasiado fuertes de hecho, algo que a las otras naciones no les gustó, especialmente a Kuno, y Waikiri. Entonces, combinaron sus fuerzas y atacaron Whirlpool. El clan fue aniquilado, pero no antes de que también se llevaran a la mitad de sus fuerzas. Tu madre tuvo suerte, mocosa. Solo habían pasado unos días desde que se fue que el ataque a Uzu había comenzado. Si lo hubiera sido, lo más probable es que también la hubieran matado. Pero, ¿cómo traicionó Konoha a los Uzumakis? Eso es simple. Estaban en una alianza con Uzu en la que se ayudarían mutuamente si uno era atacado en su propio territorio y por un enemigo más poderoso. Los Uzumakis cumplieron con su parte del trato todo el tiempo. Sin embargo, Konoha no. Tu madre nunca supo nada de esto porque todavía era demasiado joven, pero si lo hubiera sabido, nunca habría sido tan leal a Konoha como lo fue. Le mintieron toda su vida y te estaban mintiendo a ti también. Bueno. Naruto escuchó todo. No podía creer todo esto. Todo el tiempo había estado luchando por una aldea que había traicionado a su propio clan. Y a su madre también. Apretó los puños. Pagarían. Konoha definitivamente pagaría. Se aseguraría de ello, incluso si fuera lo último que hiciera. De repente, se escuchó una risa. Jejejeje. Je, je, je. Parece que ahora es mi turno. Kyuubi solo suspiró ante la voz familiar. Parecía que esto sería un problema. ¿Quién dijo eso? Preguntó Naruto mientras miraba a su alrededor. Ese sería yo. Lo siguiente que Naruto supo fue que apareció otro de ellos. Excepto que no era completamente él. Este tenía ojos rubí como los del Kyuubi y parecía más oscuro que él. ¿Quién eres? Simple. Soy tú. ¿Qué? Eso es imposible. Soy el único yo. Déjame reformular eso. Soy tu oscuridad. ¿Mi oscuridad? Sí. ¿A dónde crees que se fue toda tu ira? ¿Todos tus pensamientos oscuros sobre la venganza contra esa maldita aldea? 
¿Crees que simplemente desaparecieron? Bueno, no lo hicieron. Todos se unieron y me dieron a luz. Tu yo malvado, tu oscuridad. Básicamente, todo lo oscuro sobre ti. Naruto se quedó sin palabras ante lo que estaba sucediendo mucho hoy. Así que aquí es donde se fueron todas sus emociones negativas. A veces se había preguntado por qué nunca había sentido realmente nada oscuro sobre Konoha por todo lo que le habían hecho durante su infancia. Acababa de recibir su respuesta. Parece que tu oscuridad va en aumento. Aprender sobre tú, o debería decir, nuestra herencia parece hacerte arrepentirte de todo aquello en lo que alguna vez creíste, ¿no es así? Sí, murmuró simplemente Naruto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No es obvio? Estoy aquí para decirle quién es nuestro, padre. La cabeza de Naruto se levantó. Así es. Todavía no sabía quién era su padre. Kyuubi solo miró a Naruto oscuro con curiosidad. ¿Por qué? Porque quiero ver personalmente su reacción, replicó la entidad oscura. La curiosidad de Naruto se despertó una vez más, su enojo hacia Konoha se olvidó en ese momento. Verás, mi otro yo, nuestro querido padre es la misma persona que causó que tuvieras tu infancia jodida, que causó que tuvieras tu vida miserable, tu mayor dolor en este mundo. Uzumaki Naruto, nuestro padre no es otro que Namikaze Minato, el Yondaime Okage. Golpear ese fue el sonido que se hizo cuando el cuerpo sin vida del ambú de Ro cayó al suelo. Tampoco fue el único. De hecho, todo el claro estaba lleno de cuerpos de ambú de Ro muertos. La única otra persona viva era una persona cuyo cuerpo entero estaba cubierto por una capa negra. Realmente no se podía ver nada más sobre la persona, excepto la espada que sostenía en su mano. Imbéciles, murmuró la figura. Por la voz se notaba que se trataba de una mujer. Danzo, pedazo de mierda. Parece que debes estar desesperado si envías a tantos de tus malditos lacayos. Me pregunto qué está pasando para que hayas hecho esto, continuó despotricando la mujer ahora identificada. Puedo responder a eso. Después de eso, otra persona se unió a la primera. Esta estaba cubierta con una capa negra al igual que la primera. Sin embargo, a diferencia de la primera, esta era un hombre. HMPH. ¿Qué carajo quieres? Preguntó la mujer con voz irritada. Jojojojojo. ¿Estás cabreado? Dijo el hombre con humor en su voz, a diferencia de la mujer. Dime por qué estás aquí o te cortaré la maldita cabeza. Está bien, está bien. Dijo la segunda figura mientras levantaba las manos en señal de rendición. Parece que el hijo de Cusina desapareció hace aproximadamente un año. ¿El hijo de Cusina? A partir de esa declaración, el comportamiento de la mujer cambió por completo a uno más amistoso. ¿Cómo que desapareció? Jejejeje. Exactamente lo que dije. Aparentemente estaba en un viaje de entrenamiento con Hiraiya, pero desapareció. Parece como si simplemente hubiera dejado a Hiraiya por alguna razón. Lo ha estado buscando por todos lados, pero ya no puede encontrarlo. Entonces, por eso Danzo envió a tantos de sus agentes Rod. No quiere perder el poder del Kyuubi, murmuró la mujer. Exactamente. Esto es bueno. No, está lejos de ser bueno. Esto es perfecto. Siempre quise sacarlo de ese infierno, pero siempre estuvo vigilado por esos Sanbu bajo el mando del Sandaime, pero ahora que dejó la aldea y a Hiraiya, todo lo que tengo que hacer es encontrarlo. ¿Cómo? Ha desaparecido, ha desaparecido de la faz de la tierra. Encontrarlo será difícil. No solo eso, sino que pensé que querías matar a Danzo, además de encontrar a tu otro objetivo, preguntó el hombre. Pueden esperar por ahora. Puede que nunca tenga otra oportunidad como esta. Encontraré a Naruto Kun y lo mantendré a salvo. Es una promesa. Con eso, la mujer abandonó el claro, con la intención de encontrar su nuevo objetivo lo más rápido posible. Vaya, vaya, murmuró el macho. Parece entusiasmada. Será mejor que la vigile por si acaso. Y dicho esto, él también abandonó el claro, siguiendo a su compañera. Kyuubi no sabía qué era lo que más quería hacer en ese momento. Podía dejar que Dark Naruto continuara o podía intentar estrangularlo. Pero entonces Kyuubi pensó en la segunda opción. No había forma de que pudiera estrangular a Dark Naruto porque estaba atrapado detrás de la jaula que se mantenía cerrada por el sello del Yondaime. No solo eso, sino que sus garras eran demasiado grandes para pasar por la abertura entre los barrotes de la jaula en primer lugar. Así que no podía lastimar ni matar a Dark Naruto. Eso simplemente apestaba. 
si alguna vez se encontraba con el Yondaime nuevamente en el más allá, si alguna vez moría, lo haría pedazos por haberlo hecho incapaz de matar a alguien cuando quería. Pero ya basta de eso. Volvamos a la conversación. ¿Qué? Dijo Naruto sin palabras. Ya me has oído. Tu padre no es otro que Namikaze Minato, el Yondaime Okage, o el hombre que hizo de tu vida un infierno. Cualquiera de ellos servirá, pero personalmente, prefiero el último. Naruto no sabía qué decir a eso. Cuando era un niño pequeño, siempre había admirado a Yondaime, pero ahora que sabía que era su padre, no sabía qué sentir por él. Su propio padre era responsable de la vida que tenía, y no era una buena vida. Puedo decir que estás bastante confundido en este momento. No es que nadie pueda culparte, ya que acabas de descubrir quién es tu padre. Pero aún así. No hay nada de qué confundirse. ¿De qué diablos estás hablando? Acabo de enterarme de que el Yondaime, el tipo que selló al Kyubi dentro de mí, que hizo que tuviera una infancia tan jodida, es mi padre. Sí, no hay nada de qué confundirse. Gritó Naruto mientras agitaba los brazos para enfatizar su punto. Exactamente. Me alegra saber que entiendes mi punto de vista, dijo Naruto oscuro mientras sonreía de oreja a oreja. Naruto simplemente gritó para descargar su frustración. Pero fue un grito lleno de ira, lo suficientemente poderoso, ya que estaba dentro de su mente, como para enviar a Naruto oscuro de rodillas por la onda expansiva. Kyuubi simplemente se tapó los oídos. El grito duró unos segundos más, luego Naruto se calmó un poco. ¿Te sientes mejor? Preguntó Dark Naruto mientras se levantaba. ¡No! Solo quiero destrozar algo ahora mismo. ¡Ja ja ja ja! Así es como me siento todo el tiempo. Puedes callarte la boca. Tranquilízate, de pronto Naruto se puso serio. No le haría ningún bien a nadie si permitieras que tu ira te controle y, como resultado, mueras. No quieres convertirte en un Uchiha, ¿verdad? Naruto respiró profundamente, tratando de controlar su ira. Naruto tenía razón. Dejar que la ira te controle era, sin duda, una tontería. Bien. Ahora, ahora nada. Aún no había terminado. ¿A quién le importa? No hay nada más que necesite saber en este momento. Naruto oscuro se volvió hacia su otro yo. ¿Qué vas a hacer ahora, mi otro yo? Konoha, murmuró Naruto. Una vez pensé que ese lugar era mi hogar, pensé que tenía un montón de amigos allí, pensé que con el tiempo, llegarían a reconocerme. ¿Y ahora? Ahora, dijo Naruto mientras sus ojos se tornaban carmesí, al igual que el Kyuubi, todo lo que quiero ver es ese lugar destruido. Traicionaron a mi clan, a mi madre y a mí. Mi padre, dijo el título con disgusto, hizo de mi vida un infierno, todo para proteger a esos inútiles pedazos de mierda. Estoy haciendo una promesa ahora mismo de que no me detendré hasta que paguen por todo lo que hicieron. Voy a volverme lo suficientemente fuerte para vengar a mi clan. Esa es una promesa. Naruto oscuro solo sonrió, sintiendo que la oscuridad de Naruto dentro de su corazón aumentaba, haciendo que su poder también aumentara. Era mejor de lo que jamás había esperado. Kyuubi simplemente observó todo esto en silencio, mientras pensaba. Parece que Konoha tiene sus días contados. Bueno, Yondaime, al final tu sacrificio original fue en vano, porque Konoha va a ser destruida por la última persona de la que hubieras sospechado. Tu hijo. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Por favor. Ten piedad. Respuesta incorrecta. Hirai ya solo gritó en un tono alto mientras Tsunade lo golpeaba contra el suelo. Verás, Hirai ya acababa de llegar a Konoha después de que un escuadrón de Anbu le dijera que Tsunade le había ordenado regresar a la aldea de inmediato. Hirai ya estaba cagado de miedo todo el camino de regreso a Konoha. Sospechaba que Tsunade se había enterado de que perdió a Naruto. ¿Por qué otra razón le habría ordenado regresar? A menos que hubiera surgido algún otro problema, lo cual dudaba. Sus temores se confirmaron en el segundo en que entró en su oficina cuando su compañero de equipo lo golpeó sin sentido, preguntándole dónde estaba Naruto. Era un hecho que no tenía idea de dónde estaba el mocoso. Buscó por todas partes, todos sus contactos, pero nadie lo había escuchado o visto. No solo eso, sino que había cortado todos los lazos con los sapos de alguna manera, algo que lo lastimó. Pensó que algún día Naruto se convertiría en el próximo poseedor del contrato de invocación de sapos, como Minato, pero parecería que nunca sucedería ahora. A menos que trajera al mocoso de vuelta y las cosas volvieran a ser como antes, pero eso parecía un resultado imposible. Después de unos minutos más de que Hiraiya fuera golpeado brutalmente, Tsunade se calmó lo suficiente para hablar con él. 
Hiraiya, será mejor que esperes que esté bien, o te mataré. ¿Me escuchas? Dijo peligrosamente. Hiraiya solo asintió, entendiendo su enojo. Había cometido un error esta vez, y un error muy grande. No había nadie a quien pudiera culpar por esto. Era todo culpa suya. Bien. Ahora sal de mi oficina antes de que empiece a golpearte de nuevo. Hirai ya se fue rápidamente, agradecido de que no hubiera sido peor de lo que había sido. Tsunade suspiró mientras se disponía a sentarse. Tendría que contarles a todos los amigos de Naruto lo que había sucedido. Solo esperaba que lo tomaran bien, especialmente Sakura. Después de todo, todos sus compañeros de equipo ya se habían ido. Uchiha Sasuke solo suspiró mientras caminaba de regreso a su habitación en la base en la que él, Orochimaru, Kabuto y muchos otros shinobi del sonido residían actualmente. Hoy, el entrenamiento había sido brutal, pero no se quejaba. Mientras tuviera la fuerza para matar a Itachi, no le importaba nada más. Pero actualmente, algo más ocupaba su mente. Ese era su antiguo compañero de equipo, Naruto. Tobe, ¿qué estás haciendo? Verás, Sasuke acababa de descubrir que Naruto había logrado escabullirse de su viaje de entrenamiento con Hiraiya sin que Orochimaru y Kabuto lo detectaran. Pero no tenía sentido para él. ¿Por qué se iría? El sueño de Naruto era volverse lo suficientemente fuerte para poder convertirse en Okage, y qué mejor manera de hacerlo que un Sanin. ¿Verdad? Llegó a la puerta de su habitación, la abrió, la cerró y fue a descansar un poco para el entrenamiento del día siguiente, sin pensar en lo que le depararía el futuro. Las dos figuras viajaban actualmente a gran velocidad a través del bosque de la Tierra del Fuego. ¿Podrías ir más despacio? Gritó el hombre. Si no puedes seguirme, entonces ni siquiera intentes seguirme, porque no voy a reducir la velocidad. Gritó la hembra. Aquí estoy yo, intentando ayudarla, ¿y qué consigo? Gritos, eso es todo. Se quejó el macho. La mujer simplemente lo ignoró, concentrándose en encontrar la última ubicación en la que Naruto fue visto. Honestamente, ese Hiraiya. ¿Cómo pudo dejar que un genin se fuera sin ser detectado así como así? Por otra parte, estoy hablando de Hiraiya. Probablemente se distrajo con alguna mujer al azar. Y Naruto-kun, pensar que logró lograrlo, estoy tan orgullosa de él. Pensó la mujer. Oye, ¿te importaría decirme por qué estás tratando de encontrar a este niño? Quiero decir, sé que es el hijo de Kusina, pero aún así, preguntó el hombre. La mujer se limitó a mirarlo. Estoy tratando de ayudarlo porque no pude hacerlo cuando era más joven. Sé que debería haberme esforzado más, pero ciertas circunstancias lo hicieron imposible, y tú sabes muy bien cuáles fueron. Ahora estoy tratando de corregir mi error, de cualquier manera posible, y nadie me va a detener. Dicho esto, se dio la vuelta y miró hacia adelante. Ya veo. ¿Y no tendrías motivos alternativos para hacer esto, verdad? Preguntó el hombre mientras movía las cejas mostrando lo que quería decir. La mujer frunció el ceño. Si vuelves a decir eso, te arrancaré las malditas pelotas. ¿Quedó claro? Cristal. Bien. El hombre simplemente sacudió la cabeza en silencio. Por supuesto que sabía mucho sobre Uzumaki Naruto. Mucho más que su compañera, pero ella ni siquiera sabía eso. Y él tampoco iba a decírselo. Pero el hombre se dio cuenta de algo. Este podría ser el comienzo de todo lo que le habían dicho. Por supuesto, muchas otras cosas tuvieron que suceder antes de que él lo creyera por completo. Pero este era un comienzo. Uzumaki Naruto, pensó el hombre, veamos si realmente eres la persona de la que me hablaron, ah, ah. aléjate de mí. Ese fue el grito de un hombre gordo llamado Danosi. O si era uno de los hombres más buscados de las naciones elementales por secuestrar mujeres y venderlas como esclavas en su corporación. Era uno de los hombres más ricos del mundo, tenía cientos, tal vez miles, de mujeres a su disposición para uso personal, tenía su ejército personal de mercenarios, incluso algunos shinobi rebeldes entre ellos, y era uno de los hombres más gordos del mundo, gracias a todo el dinero que tenía. Pero ahora mismo, nada de eso importaba. Verás, era una de las noches habituales en las que Oshigo iba a uno de los clubes que poseía, se tomaba un par de copas con sus socios y amigos, encontraba a una buena mujer de su selección y terminaba el día con una noche increíble. Pero todo eso se fue al traste cuando de repente alguien, no sabía quién porque la figura estaba escondida en una capa negra, comenzó a masacrar a todos en el club. Incluso a todos los hombres a los que llamó, cientos, todos asesinados en minutos. Nunca en su vida había tenido más miedo que en ese momento. 
Dejó de correr por el callejón cuando llegó a un callejón sin salida. ¡No! Ahora no, por favor. Se suplicó a sí mismo. De repente, alguien apareció justo detrás de él. HMM, dijo la figura. Corres muy rápido para alguien con tu peso. Por la voz profunda, se trataba de un hombre. Por favor, no me mates. Te daré el doble, no el triple, de lo que te hayan pagado. ¿Crees que hago esto por dinero? Preguntó el hombre burlonamente. Entonces te daré todo lo que quieras. Tierras, poder, mujeres. Tengo muchas de esas cosas. Dijo Osi con desesperación en su voz. Eres un tonto. La gente como tú me enferma. Su tono denotaba desagrado. Sacó una espada escondida en su capa. ¡No! Por favor. Su súplica no obtuvo respuesta, ya que la figura bajó la espada y le cortó la cabeza con precisión. La cabeza cayó y rodó hacia los pies de la figura. Él simplemente la miró, con sus gélidos ojos azules clavados en la cabeza, y luego la pateó hacia el cadáver en el suelo. Idiota. La gente como él es completamente inútil, murmuró la figura. Jejejeje. En efecto. Los humanos como él son lamentables y débiles. Pero buen trabajo. Quemen el cuerpo y tomemos la cabeza para cobrar la recompensa. Como dije, no hice esto solo por dinero. Ahora hay una persona menos de la que las mujeres tienen que preocuparse y un imbécil menos que necesita ser alimentado. Lo que sea, mocoso. Naruto simplemente tomó la cabeza y la puso dentro de una de las bolsas que llevaba gracias a los pergaminos de almacenamiento, y luego quemó el cuerpo con un jutsu de fuego rápido. Otra recompensa. Esta será grande, ¿no crees? Sí, aunque no necesite el dinero. De hecho, Naruto se había convertido en mercenario barra caza recompensas hacía unos tres meses. Gracias a todas las recompensas que había adquirido, tenía millones en su cuenta personal. Esto tenía un par de propósitos. 1. Le ayudaba a acostumbrarse a matar. 2. Un poco de práctica extra en sus habilidades de sigilo. Y 3. Le ayudaba a moverse más rápido. Hace unos cinco meses, se dio cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. No sabía quién, y tampoco quería averiguarlo. Después de todo, este era el mundo Shinobi. Ahora tenía 15 años, casi 16. Ahora era más alto, algo para lo que era elegante, midiendo aproximadamente 1,90 m su voz también se había vuelto más profunda, otra cosa por la que estaba agradecido. Ahora era un shinobi de rango S su entrenamiento estaba casi completo, solo faltaban un par de cosas, como una invocación. Habiendo descartado el contrato del sapo, ahora necesitaba uno. Tener una invocación definitivamente lo apoyaría. Después de haber rescindido su contrato con los sapos, no se había preocupado en absoluto por ello. Pero gracias al razonamiento de Kyuubi y a sus propios pensamientos sobre el tema, decidió que tener uno sería una buena ventaja sobre sus futuros oponentes. Aún no sé qué invocación será buena, pensó Naruto mientras continuaba caminando hacia una de las casas de efectivo. Tengo uno en mente, pero te lo diré después de que recolectemos el dinero y descansemos un poco. Buena idea, Chidori. Se podía escuchar el canto de los pájaros mientras Sasuke hacía a Nico su jutsu favorito contra una roca gigantesca. Sonrió al ver cómo la roca se convertía en miles de pequeños pedazos. Ahora podía hacer el Chidori más de dos veces y, gracias a la marca de la maldición y al aumento de sus niveles de chakra, podía volverse aún más poderoso. Sí, pensó Sasuke con satisfacción, mi entrenamiento está casi completo y entonces podré matar a Orochimaru. Sasuke era plenamente consciente de cuáles eran las intenciones de Orochimaru desde el principio. Y no había forma de que estuviera dispuesto a dejar que ese monstruo serpiente tomara el control de su cuerpo. Después de todo, todavía no he experimentado la mejor parte de ser joven. De hecho, Sasuke no podía esperar a encontrar una mujer adecuada para recrear su clan. Contrariamente a la creencia popular, siempre había estado interesado en el sexo opuesto, pero no en el que siempre lo había rodeado. Quería una mujer que fuera fuerte, una que pudiera defenderse y seguirle el ritmo. Además de tener carácter. Una verdadera kunoichi. No todas las chicas de la academia que conoció, y eso no sabía nada relacionado con ser un ninja. Todo lo que les importaba era su nombre y su apariencia, sin siquiera molestarse en tratar de conocerlo antes de decir que lo amaban. Hablando de superficialidad, será mejor que no pierda el tiempo pensando en ellos. Tengo cosas mejores de las que preocuparme. Por ejemplo, su antiguo compañero de equipo y la única persona a la que alguna vez había considerado amigo, Naruto. 
Tobe, más te vale que te hayas hecho más fuerte, o si no, me decepcionaré cuando nos encontremos. Sasuke quería una revancha con Naruto. Luchar contra él de verdad, y no contenerse. No contaba cuando pelearon en el Valle del Fin, ya que Naruto lo había dejado ganar después de todo, algo que no le gustaba en absoluto. Por eso lo había perdonado, entre otras razones. Sí, eso es algo que espero con ilusión. Con ese último pensamiento, reanudó su entrenamiento. Está bien. Esto es una tontería. ¿Cuánto tiempo llevamos rastreando a este chico? Y todavía no lo hemos encontrado. Sé un hombre y deja de quejarte, ¿quieres? TCH, de hecho, habían pasado aproximadamente nueve meses desde que ambos shinobi desconocidos habían comenzado a buscar a Naruto, pero no podían encontrarlo, sin importar lo que hicieran. Cuando encontraban un rastro de él, no los llevaba a ninguna parte. Y luego encontraron otro, y el patrón siguió repitiéndose. Ese chico tenía habilidades impresionantes para ocultar sus huellas, razonó el hombre. Konoha era un idiota por maltratarlo. En cuanto a su compañera, ella se estaba concentrando en detectar cualquier cosa que los llevara, o mejor aún, a ella, hasta Naruto. No le importaba su compañera en ese momento. Estaban investigando el callejón exacto en el que Naruto había matado a Oshi la noche anterior, aunque no lo sabían, por supuesto. Está bien, definitivamente alguien estuvo aquí, afirmó la mujer mientras miraba la sangre seca en el suelo. Sí, y aquí también mataron a alguien, replicó el hombre. Realmente estás empezando a irritarme. Sí, bueno, ¿qué más hay de nuevo? La mujer puso los ojos en blanco. Vamos, sigamos el rastro. Después de eso, siguieron adelante, calle por calle y luego hacia las afueras del pueblo hasta que llegaron a un edificio que ambos reconocieron al instante y que también los sorprendió mucho. Una de esas casas de efectivo, donde se cobran recompensas, afirmó el hombre con sorpresa presente en su voz. Sí, la mujer no dijo nada más, pero su mente estaba trabajando horas extras. Si él estaba aquí solo podía significar una cosa. Estaba cobrando una recompensa. Lo que significa que se había convertido en un cazarrecompensas, y la sangre que vimos antes en ese callejón era de su último objetivo. Interesante. Nunca hubiera pensado que lo tenías dentro, Naruto-kun. Una vez más, me sorprendes. Con eso en mente, se dirigió hacia el edificio, y su compañero no tuvo más opción que seguirla. Jeje. Nunca hubiera pensado que ese chico pudiera matar a sangre fría. Me pregunto qué más habrá cambiado, murmuró el hombre, llegando a la misma conclusión que su compañero sobre por qué estaban allí. Parece como si finalmente estuviera creciendo, respondió la hembra. Tal vez, murmuró el hombre, aunque tuvo que estar de acuerdo. Los dos llegaron a la puerta, la mujer llamó a la puerta y un tipo espeluznante con un solo ojo la abrió a medias. ¿Puedo ayudarla? Dijo con voz dura. Sí, estamos buscando a alguien. Creemos que vino por aquí. ¿Puedes ayudarnos a identificarlo? Dijo la mujer con voz alegre. No. Ahora vete. Y dicho esto, el hombre cerró la puerta de golpe, dejando a una mujer irritada al otro lado. Ja 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 ja. Parece que has perdido el feminismo. Parece que la edad te está alcanzando. Eso es todo. Con ese comentario de su pareja, la mujer abrió la puerta de una patada, encontrándose al otro lado a un hombre sorprendido. Pero eso no fue lo único. Parecía que estaba a punto de tener relaciones sexuales con una jovencita de unos 16 años. El hombre silbó. G. Ahora sabemos por qué se apresuró tanto. Retiro mi comentario sobre que eras viejo. La mujer no le prestó atención. En cambio, apareció de repente al otro lado de la habitación con el hombre agarrado, estrangulándolo, con su espada apuntando a lo que lo convertía en hombre. Eso no ha sido muy agradable, ¿verdad? ¿No te ha dicho nunca tu madre que no está bien dar portazos a las mujeres cuando quieren algo? Su compañero se reía a carcajadas de fondo. Ahora, si no quieres perder a tu amiga, te sugiero que nos digas a quién estamos buscando. TCH. Bien. Te diré lo que quieres. Solo prométeme que te irás después, aceptó el anciano a regañadientes, al no ver otra forma de salvar su preciada joya. Ahora estamos hablando. Sakura no podía creer lo que había pasado en los últimos dos años. Se habían ido. Sus compañeros de equipo, ambos, se habían ido. ¿Por qué? Eso era lo único que podía preguntarse. ¿Por qué la dejarían atrás? Especialmente Naruto. Él era el más sorprendente de los dos. ¿No era su sueño convertirse en Okage? 
no podría hacerlo si estaba allí afuera, haciendo lo que fuera que estuviera haciendo, y no aquí en la aldea. Y Sasuke. Ella entendía por qué se fue. Venganza. Para volverse lo suficientemente fuerte como para derrotar a su hermano y vengar a su clan. Pero eso no significaba que le gustara. Incluso después de que ella le dijera que lo amaba, él se fue. Parecía como si él no sintiera lo mismo que ella. Y eso realmente la lastimó. Profundo. Pero se preocuparía por sus sentimientos personales más tarde. Por ahora, todo lo que le importaba era recuperar a sus compañeros de equipo. Esa era la razón por la que estaba entrenando con Tsunade. Para hacerse más fuerte para poder alcanzar a sus compañeros de equipo y recuperarlos, sin importar lo que pasara. Esa era su misión en ese momento, y la completaría, para que todo pudiera volver a la normalidad y el equipo 7 se reuniera. Para que las cosas volvieran a ser como eran antes de que Orochimaru apareciera en escena. Si tan solo supiera que nada podría volver a la normalidad. Si tan solo, Uchiha Itachi. El shinobi más joven que jamás se haya convertido en Capitán Ambu. El hombre soltero que mató a todo su clan en una noche, incluidos sus padres. El Uchiha más poderoso del momento. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás seguro de esto Zetsu? Sí, Painsama. El Hinchuriki del Kyubi se ha vuelto más poderoso de lo que jamás habíamos imaginado. Probablemente podría rivalizar con Itachi. El individuo mencionado simplemente guardó silencio, pero no su pareja. Eso simplemente no es posible. Conocimos a ese mocoso hace dos años. Era patético. No hay forma de que pudiera ser tan fuerte como dices que es, afirmó Kisame con una mueca. ¿Estás durando de mis habilidades? Preguntó Zetsu peligrosamente. ¿Y si lo soy? No hay nada que puedas hacer al respecto. Después de todo, soy más fuerte que tú, dijo Kisame con arrogancia. Basta. Gritó Pain. Kisame, no dudes de Zetsu. Sus habilidades de rastreo y espionaje son las mejores de todo Akatsuki. Si dice que está seguro, entonces debe estarlo. Conociste al Hinchuriki del Kyuubi hace dos años, y ese es tiempo suficiente para que un individuo se vuelva poderoso si tiene la motivación necesaria. Créeme, lo sé, quizá me decidió no decir nada más sobre el asunto. Después de todo, sabía que Pain era más fuerte que él y podría matarlo si alguna vez quisiera. Puede que le gusten las batallas, pero incluso él sabe cuando no es inteligente participar en una. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Sasori dentro de su marioneta favorita. Sí, esto podría resultar problemático, añadió Kakuzu. Por mucho que odiara admitirlo, reconocía la habilidad cada vez que la veía o escuchaba. Era una de las cosas que lo habían mantenido con vida todo este tiempo. Y a diferencia de Kisame, él creía en lo que Zetsu les decía. ¿A quién le importa? Lo sacrificaré. Dijo Idan con entusiasmo. Deidara decidió no decir nada. Aunque no es una buena noticia, el plan sigue siendo el mismo. Continuaremos cazando a los Hinchuriki pronto. Así que hagan lo que tengan que hacer. ¿Está claro? Declaró Pain a todos los miembros de Akatsuki. ¡Ay! Bien. Retirado. Itachi abrió los ojos mientras recuperaba la conciencia de su cuerpo real. Joder Zetsu, murmuró Kisame. Itachi no le prestó atención. En ese momento estaba pensando en qué hacer. ¿Cómo? Primero te vas, y lo siguiente que sé es que te vuelves lo suficientemente poderoso como para poder rivalizar conmigo. ¿Estás lleno de sorpresas, Naruto-kun entonces este contrato es realmente poderoso? Sí, lo es. En ese momento, Naruto estaba pensando en qué contrato de invocación debería obtener. Y Kyuubi realmente tenía uno bueno en mente. Dragones, murmuró Naruto. El contrato de invocación de dragones. Las invocaciones más poderosas que existen. Nadie había sido capaz de obtenerlas en miles de años, o eso decían los rumores. Se rumoreaba que el último invocador para ellos fue en la época del sabio de los seis caminos. Nadie sabía cuál era la prueba para poder ser un invocador para ellos, porque todas las almas esperanzadas que fueron a intentar ser el nuevo invocador, nunca regresaron. Hablando de misterio. ¿Por qué usar invocaciones? Solo hazlo explotar todo. No. Puede que llegue un momento en que probablemente los necesite. Será mejor estar preparado, replicó Naruto. Jeje. Finalmente estás usando tu cerebro y pensando en el futuro, ¿eh? Debo decir que estoy impresionado. Pero tendrás que tener cuidado. No sabemos qué tipo de prueba te van a hacer. Dijo la última parte con seriedad, y Naruto tuvo que estar de acuerdo con él. Tendrá que tener cuidado. 
No podía apresurarse, o probablemente sería su fin. Muy bien, Kyuubi. ¿Dónde se encuentra el contrato? Kyuubi sonrió para sí mismo. Esta sería la última prueba antes de poder decidir si Naruto era digno o no. Odio caminar, ¿no haces nada más que quejarte? ¿No haces nada más que ser una puta? En serio, necesitas tener sexo. Te aliviará todo el estrés. ¿Quieres que te corte las pelotas? El hombre se encogió. Eso es lo que pensé. Perra loca, ¿qué fue eso? Nada, nada. El inusual dúo simplemente continuó caminando por la calle, algo que el macho no podía soportar. ¿Por qué no estamos saltando de árbol en árbol? Quiero decir, podemos hacerlo. Si lo hacemos, le avisaremos que estamos llegando. Creo que él ya lo sabe. Sí, probablemente lo haga. Pero lo atraparemos en algún momento. Lo sé. ¿Cómo? La mujer sonrió para sí misma. Llámalo intuición femenina. Naruto no podía creer lo que veían sus ojos. Era una montaña enorme. ¿Por qué las cosas siempre tenían que ser tan difíciles? Nadie podía simplificar nada hoy en día. Esto es todo, mocoso. Buena suerte. Un último consejo. No mueras. Ah, y si luchas contra una dragona hembra, intenta tocarla, puede que te ayude. Naruto solo sacudió la cabeza mientras Dark Naruto se reía en su mente. Nunca podría acostumbrarse a su extraño humor. Naruto despejó su cabeza de todos los pensamientos que lo distraían, respiró profundamente y se dirigió a la montaña. Esto es todo, espera un segundo. ¿Qué es? El Kyuubi entrecerró los ojos. ¿Por qué estás siendo servicial? Pensé que querías pelear con Naruto para poder vencerlo, tomar posesión de su cuerpo y ser libre. Lo hice y todavía quiero ser libre. Pero por el momento estoy contenta. ¿Qué quieres decir con eso? Naruto oscuro suspiró. Solo míralo. Ya no es el idiota que era antes. Ahora es realmente fuerte y lo mejor de todo es que está dejando salir su oscuridad. Así que, verás, Kyuubi, no tengo quejas, al menos por el momento. Entonces, si volviera a ser como era antes, luego lucharía contra él y me haría con este cuerpo para usarlo mejor. Te estás poniendo al día. Entonces, a partir de ahora, ¿no vas a pelear con él? No. Repito, no tengo ningún motivo para hacerlo. Aunque si tuviera uno, veo, ¿estás satisfecho con esto? Personalmente, no me importa, porque sé que Naruto te derrotaría. Naruto oscuro entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó peligrosamente. Jeje. Ambos sabemos que es demasiado terco como para dejarse vencer y permitir que alguien más tome el control de su cuerpo. Esa parte de él no ha cambiado y no creo que cambie nunca. Naruto oscuro se rió. Pero no era una risa normal. Era una risa que podía hacer que una persona normal se cagara de risa. Kyuubi simplemente se quedó callado. Después de un rato, la risa se calmó. Tienes razón sobre eso, Kyuubi. Una vez que se mete algo en la cabeza, es casi imposible sacárselo de la cabeza. Pero, repito, no voy a pelear con él, todavía. Ahora, veamos cómo le va con su prueba, ¿vale? Tienes que estar bromeando conmigo. Me temo que no. Pero, Raikage-sama, sin peros. Esto es una orden. Ni Yujito, la sexy Hinchuriki rubia del gato de dos colas, suspiró. ¿Pero por qué tengo que ir con ellos? Señaló al equipo que estaba a un lado. Este equipo en particular era el famoso equipo de Killer B, que consistía en la tetona y otra rubia sexy con el nombre de Samui. Sus pechos estaban a la par de los de la legendaria Tsunade, una hazaña impresionante. También era la persona más tranquila del equipo y, con diferencia, la persona más normal. La siguiente era una chica de piel oscura que no tenía busto, pero que seguía siendo sexy de alguna manera, llamada Karui. Ella era la que tenía más temperamento en el equipo. Después de ella había otra persona de piel oscura, pero era un hombre. Tenía el pelo blanco y algo puntiagudo, aunque no tanto. Era una persona que tenía todo en cuenta, lo que le hacía obtener resultados casi imposibles, lo que a su vez hacía que Karui lo golpeara. Su nombre es Omoi. Y la última persona es el propio Killer B, sin prestar atención a nada a su alrededor, sino que estaba escribiendo algo en su pequeño libro que siempre llevaba consigo y que contenía todo su rap. Nota. Me avergüenza decirlo, pero no sé rapear ni una mierda. En serio, incluso si mi vida dependiera de ello, seguiría siendo un desastre. Así que voy a tener que hacer que ve hable con normalidad. 
Yuji realmente no tenía ningún problema con Samui, ya que ella era normal y podía tener una conversación normal con ella, pero el resto, ya entiendes la idea. El Raikage, o oh, ah, suspiró. Entiendo lo que quieres decir. Ignorando el grito de indignación de Karui, continuó. Pero son el mejor equipo de todo Kumo. Será mejor que alguien a quien conozcas te cuide las espaldas, ya que, aunque no quieras admitirlo, en realidad eres amigo de ellos. Quien haya logrado entrar a nuestro país sin ser detectado no debe ser tratado a la ligera. Yujito suspiró de nuevo. Entiendo. Así tío. Bien. Ahora, aquí están los detalles, esto va a ser una mierda, pensó Yujito. Si supiera cuánto cambiaría esta misión su vida. ¿Qué quieres decir con que están todos muertos? Preguntó Barra gritó Danzo. Exactamente, señor. Los tres escuadrones fueron asesinados con extrema precisión, dijo un ambú de Roth. Danzo se reclinó en su silla, frustrado. ¿Quién lo hizo? ¿Fue Uzumaki Naruto? El ambú negó con la cabeza. No lo sabemos. Entonces descúbrelo. ¡Ay! Con eso el ambú se fue. Danzo intentó calmarse. No era fácil, considerando el hecho de que perdió tres escuadrones de ocho de esa manera cuando no tenía tantos subordinados gracias a que Sarutobi canceló su programa. ¿Quién pudo haber hecho esto? Pensó Danzo. ¿Quién en verdad? ¿Cuánto tiempo? Preguntó una voz ronca solo queda un día, Orochimaru-sama. Has estado posponiendo la transferencia del alma durante demasiado tiempo, respondió Kabuto. Kukukukuku. Eso es porque quiero que Sasuke-kun esté lo más preparado posible cuando tome el control de su cuerpo. Después de eso, comenzó a toser sangre. Kabuto corrió al lado de su amo para revisar sus signos vitales. Iré a buscarte tu medicina. Dicho esto, salió corriendo de la habitación hacia su laboratorio donde guardaba su medicina. Ya no importa, pensó. Todo lo que puedo hacer es aliviar el dolor. Tendrá que transferir cuerpos hoy. Me pregunto cómo tomará Sasuke-kun la noticia, de vuelta en la habitación de Orochimaru, se reía a pesar de que seguía tosiendo sangre. En cuanto tenga el cuerpo de Sasuke-kun, Itachi y Madara no tendrán ninguna oportunidad contra mí. Diablos, ni siquiera los Akatsuki juntos lo harán, Kukukukuku. Cuando terminó su hilo de pensamientos, sintió algo fuera de su puerta, que resultó ser una espada hecha de relámpagos. Levantó las manos para defenderse, haciendo una mueca de dolor cuando la espada hizo contacto. La naturaleza de este chakra, pero nunca he visto este tipo de chakra, pensó Orochimaru. ¿Quién está ahí? Preguntó apenas, debido a la cantidad de dolor que estaba atravesando, no solo por la espada de relámpago, sino por el cuerpo en el que residía actualmente porque lo estaba rechazando. La puerta quedó cortada y destrozada. Y allí, en todo su esplendor, estaba Uchiha Sasuke. Esto no está bien. Kiba Akun, P por favor intenta hacer calmarte. Inata tiene razón Kiba. Cállate y no. Solo porque no sea tan genial como Sasuke no significa que puedas tratarlo como una mierda. Ey. ¿Qué vas a hacer al respecto, rubia? Basta. Gritó Neji. Todos estamos preocupados, Kiba. Así que no intentes descargar toda tu frustración sobre nosotros. Había pasado aproximadamente una semana desde que el novato décimo segundo, o diez porque Sasuke y Naruto ya no estaban allí, se enteraron de que Naruto había desaparecido. Desde entonces, Kiba había estado tratando de convencer a Tsunade para que lo dejara buscar a Naruto, pero ella siempre se negaba, lo que lo enfurecía. ¿Cómo se lo está tomando Sakura? Preguntó Tenten. Sakura-san, murmuró Lee. No lo sé, respondió Ino. Debe estar estresada, considerando que sus dos compañeros de equipo se fueron, dijo Shino. Probablemente, murmuró Ino. Luego miró a Shikamaru. ¿Qué piensas? No le respondió, sino que se quedó mirando el espacio vacío. Después de un rato de esto, Ino comenzó a enojarse. Entonces él habló. Creo que Naruto se fue solo. Todos lo miraron. Shikamaru nunca decía algo a menos que tuviera pruebas. Piénsalo. Según Hiraiya Sama, no había señales de lucha, a menos que Naruto fuera tomado por sorpresa. Incluso entonces, Naruto habría intentado contactar a Hiraiya Sama, pero nada. Tal vez no pudo, dijo Ino. Tal vez, o tal vez Naruto abandonó Konoha por voluntad propia. Lo siento. Nos estamos acercando. ¿En serio? El mocoso debe estar haciendo algo importante para quedarse en un lugar. ¿Cuál es el plan? Primero tenemos que acercarnos para ver dónde se ha detenido, dijo la hembra. HMM, apuesto a que son esas montañas. 
Es lo más parecido. Yo también lo creo. Vamos. Yujito usó sus sentidos mejorados, gracias al Nibi, para buscar sus objetivos mientras se dirigían al centro de la tierra controlada por Kumo. ¿Ya los encontraste? Preguntó Samui. No, espera. Acabo de percibir un par de olores que se dirigían a las cadenas montañosas. Entonces vámonos, yo. Fue la entusiasta respuesta de Killer Bere. Yujito negó con la cabeza, preguntándose por qué tenía amigos tan raros. No le pasa nada a ese gatito. Dime una ventaja de esto. La vida nunca es aburrida, lo cual es bueno si me preguntas. Supongo, es un hecho. Ahora lo que necesitas y lo que te hará feliz es un hombre para ti. Yujito gimió en voz baja para sí misma. Siempre odiaba cuando Nibi decía que necesitaba un hombre. En su opinión, estaba perfectamente bien. No, no lo eres. Quiero decir, sigues siendo una vir, Nibi. Cállate la boca. ¿Estamos a la defensiva? Sabes que no me gusta que hables de esto. Si quieres que pare, entonces acuéstate con alguien. Eso definitivamente me callará. Yujito maldijo mentalmente al destino. ¿Por qué tuvo que conseguir a la bestia con cola obsesionada con el sexo? Sabes que me amas. Naruto continuó caminando por el túnel que había encontrado. Después de unos minutos más, llegó a una zona donde el túnel se extendía y se convertía en una especie de habitación. Una habitación enorme. Miró a su alrededor, cuando de repente un movimiento captó su atención. Desató su espada, preparado en caso de un ataque. ¿Quién se atreve a entrar aquí? Dragón, pensó Naruto. Uzumaki Naruto. Hubo un silencio. Entonces el dragón volvió a hablar. ¿Uzumaki? Sí. Jaja. Los Uzumaki tienen el pelo rojo, muchacho. Tú eres rubio. Lo sé. Mi madre era una Uzumaki, pero mi padre no. Mis rasgos los heredé de él. El dragón salió de entre las sombras y Naruto finalmente pudo observarlo bien. Tenía la piel de color rojo, incluso sus ojos eran rojos, como el fuego. Tenía garras afiladas en las manos y los pies y dos alas grandes. Entonces, ¿eres un híbrido? Naruto se encogió de hombros. ¿Podrías decir eso, sí? ¿Pero por qué te interesa si soy un Uzumaki o no? El dragón sonrió, o eso pensó Naruto. La respuesta es simple, muchacho. El clan Uzumaki fue nuestro invocador original. ¿Qué? Pero pensé que tu último invocador, nuestro último invocador fue en la época del sabio de los seis caminos, ¿verdad? Sí, bueno, eso está mal. Nadie sabía, excepto los Senju y los Uchiha, que eran nuestros invocadores porque realmente no nos necesitaban. A medida que pasó el tiempo y el clan Uzumaki fue destruido, los otros dos clanes olvidaron que eran nuestros invocadores. Veo, ahora, supongo que estás aquí porque quieres ser nuestro nuevo invocador, ¿estoy en lo cierto? Así es. Bueno, tienes que pasar una prueba sencilla. Tienes que derrotarme en combate. Pensé que nunca dirías eso. Debe estar aquí. Parece que alguien está peleando ahí. ¿Qué crees que está haciendo? No lo sé, murmuró la hembra. Espera, dijo el macho. Parece que tenemos compañía. Con eso, Yujito, Killer B y su equipo aterrizaron frente a ellos. Estilo dragón. Gran bola de fuego. Mierda. Gritó Naruto mientras esquivaba una enorme bola de fuego. Parecía la que creó el clan Uchiha, pero con esteroides. ¿Estilo dragón? Pensó Naruto mientras aterrizaba. Sí. Los dragones utilizan su propio estilo, en el que crean técnicas a partir de su propio elemento natural. El elemento de este dragón es el fuego. Es bueno saberlo. Estilo de viento. Balas de viento. El dragón ni siquiera se inmutó cuando las balas de viento lo alcanzaron. Tendrás que usar técnicas más fuertes, o de lo contrario simplemente desperdiciarás tu chakra, algo que no puedes hacer. TCH, Naruto saltó cuando el dragón intentó aplastarlo con su garra. Ven. Tienes que hacerlo mejor si quieres derrotarme. Naruto hizo cinco clones en el aire, cada uno creando un Rasengan elemental diferente. Prueba esto. Todos se dirigieron hacia el dragón, pero no contaban con que este volara. ¿Qué? Este lugar no es lo suficientemente grande para que puedas hacer eso. Jeje. Toda esta cueva tiene sellos por todos lados, lo que la hace tan pequeña o tan grande como yo quiera. Naruto entrecerró los ojos mientras estaba en el suelo. Bueno, entonces tendré que arreglar eso. Después de esa declaración, lanzó su Rasen Shuriken al aire, luego se expandió. Ya veo, así que eso es lo que está intentando hacer. Qué inteligente. Perderé la ventaja después de esto. 
En cuanto terminó, el Jutsu explotó y destruyó toda la cueva. Afuera, todos vieron cómo la cueva explotaba. El macho silbó. Eso que hay ahí es algo grande. Desde el humo, vieron que algo se elevaba. Es eso. Murmuró Yujito. Sus sospechas se confirmaron cuando el dragón herido intentó volar, pero falló porque una de sus alas estaba dañada. Entonces, vio a Naruto de pie, con algunos cortes pero nada grave. Eso fue imprudente, pensó el dragón, podría haberse suicidado. Pero debo reconocerle el mérito. Logró nivelar el campo de juego. Ahora no puedo volar ni tengo el terreno de juego. Podría perder. Tendré que terminar esto ahora mismo, pensó Naruto mientras invocaba todo el chakra que tenía. Estás intentando hacer esto rápido, ¿verdad, muchacho? No me gusta alargar las cosas. Puede que solo haya visto una de tus técnicas, pero gracias a eso sé que no puedo dejar que hagas ninguna de tus técnicas más fuertes o de lo contrario estaré frito. Llegas demasiado tarde. Estilo dragón. Cañón de dragón de fuego. Un enorme rayo de fuego salió disparado de su boca, más caliente y más poderoso que la bola de fuego anterior. Tan pronto como la técnica hizo contacto, una gran explosión rodeó el área, haciendo que los demás se cubrieran. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó el hombre. No lo sé. Respondió la hembra. Yujito, tenemos que asegurarnos de que no escapen, dijo B. Lo sé. Tan pronto como el polvo desapareció y la explosión se calmó, vieron al dragón mirando hacia donde una vez había estado Naruto. Se acabó. No, no lo es. Los ojos del dragón se abrieron cuando se dio la vuelta para ver a Naruto parado en una cornisa con su brazo levantado en el aire. ¿Cómo sobreviviste? No importa porque se acabó. Estilo de iluminación. Rayo de iluminación. El dragón miró hacia arriba y vio que una luz salía de las nubes oscuras y se dirigía hacia él. No tuvo tiempo suficiente para moverse, por lo que el Jutsu lo golpeó de lleno. Parece que he perdido, fue su último pensamiento cuando fue alcanzado. Naruto jadeó mientras su visión comenzaba a oscurecerse. Usé lo último que me quedaba de chakra con ese último movimiento. Lo último que escuchó fue la voz del Kyubi. Buen trabajo, mocoso. Prepárate para lo que sucederá a continuación. ¿Está muerto? No seas ridículo. Se necesitaría algo más que el agotamiento del chakra para matarlo. Qué triste, creí que no querías matarlo ahora mismo. No, pero has visto quién lo está cuidando ahora mismo. Es una belleza que no se ve a menudo. Sería una buena oportunidad para divertirse un poco, ¿no te parece? Tal vez, Naruto Oscuro suspiró. Ah, cierto. Olvidé que no sientes las mismas emociones que yo y mi otro yo, ya que eres solo una gran cantidad de chakra. ¿Y tú? Eres solo una combinación de todas las emociones oscuras de Naruto, replicó Kyubi. Naruto Oscuro movió su dedo índice con una sonrisa en su rostro, ahora, eso no es verdad. Soy su parte oscura, lo que significa que sigo siendo él, lo que significa que tengo emociones como la lujuria, lo que significa que puedo tener deseos sexuales, lo que significa que podría follar a esa mujer sexy si tuviera la oportunidad. Kyubi simplemente decidió permanecer en silencio, ya no le interesaba el tema de conversación. Después de unos minutos más de silencio, Dark Naruto estaba a punto de gritar de frustración cuando vio a Naruto aparecer en su mente. Naruto Oscuro Runo. Ya era hora de que despertaras, idiota. Naruto simplemente sostuvo su cabeza entre sus manos. Me siento terrible. ¿Qué esperabas? Dijo Naruto Oscuro mientras ponía los ojos en blanco. Te acabas de despertar después de que se te agotara el chakra. ¿Por qué utilizaste ese movimiento en primer lugar? Pensé que el Kyubi te había dicho que lo usara solo en caso de emergencia. Fue una emergencia. Ese dragón era fuerte y si no hubiera terminado la pelea tan rápido como lo hice, habría perdido. Basta de discusiones inútiles. Hay asuntos más importantes en este momento. ¿Cómo? Las personas que te cuidan en este momento. Naruto Oscuro sonrió al recordar el tema y Naruto simplemente se quedó mirando al Kyubi. ¿Qué gente? Después de que te desmayaste, te llevaron a una aldea en el país de la luz. Parece que eran ellos los que te estaban siguiendo. También hay algunos ninjas de Kumo y la situación es tensa allí. Ah, ¿sí? Esa rubia Kumo Kunoichi también es una belleza. Sería muy difícil elegir entre esas dos, ¿de qué está hablando? Preguntó Naruto mientras señalaba a su yo oscuro que estaba sumido en sus pensamientos. Kyuubi solo suspiró. No te preocupes por eso. De lo que sí debes preocuparte es de cómo vas a salir de aquí. 
será difícil considerando el hecho de que tu cuerpo no se recuperará hasta dentro de unos días. Naruto lo pensó hasta que preguntó que lo había estado molestando desde que descubrió que alguien lo había estado persiguiendo, ¿son hostiles? No sé. Pero te diré esto, comenzó Dark Naruto mientras se unía a la conversación, uno de ellos es un pedazo de cielo. Naruto y Kyubi miraron fijamente a Naruto Oscuro. Después de unos segundos de esto, Naruto Oscuro comenzó a asustarse, si es que eso era posible. ¿Qué? ¿Crees en el cielo? Preguntó Naruto. Ah, eso. La entidad oscura hizo un gesto con la mano para quitarle importancia. No, claro que no. Era simplemente una metáfora. Aunque si hubiera una, estoy bastante seguro de que ella... Basta. Cállate de una vez. Mocoso, ¿qué vas a hacer? Tendré que ver qué quieren, no es que tenga elección. Kyubi asintió. Supongo que tienes razón. Entonces Naruto empezó a sentir un tirón. Parece que estoy a punto de despertar. El Kyubi asintió. Buena suerte. Con eso Naruto desapareció y Naruto oscuro tomó su lugar. Ja 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 ja. Esto va a ser divertido. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Susurró el hombre a la mujer. No, no lo sé. Pero si los atacamos, causaríamos más problemas que no necesitamos en este momento. Preferiría que no nos enemistáramos con Kumo. El hombre miró a su pareja con incredulidad. ¿Desde cuándo? La mujer simplemente le dirigió una mirada asesina. No hagas nada estúpido o te arrepentirás. El hombre dio un paso atrás. Lo entiendo. Al otro lado de la habitación, los Shinobi Kumo estaban teniendo su propia conversación. Yujito, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Samui. Esperaremos por ahora, respondió Yujito. El hecho era que no creía que fuera lo suficientemente fuerte para luchar contra los otros dos Shinobi, especialmente contra la mujer. Podía decir que era al menos de nivel Kage, y eso decía algo. Se consideraría de nivel Hounin alto, tal vez de nivel Kage bajo. Siempre se enorgullecía de ser fuerte, pero sabía cuando estaba en desventaja. Aunque, si Bee y yo formamos equipo, probablemente podríamos derrotarla, pero eso dejaría a los demás para derrotar al hombre, y estoy bastante seguro de que es lo suficientemente fuerte como para que no puedan manejarlo. En la situación actual, todo lo que podían hacer era esperar. Después de cinco minutos de tenso silencio y miradas, la única persona inconsciente comienza a moverse, llamando la atención de todas las personas en la habitación. La hembra corrió a su lado, asegurándose de que los demás no se acercaran, incluso su compañero, algo que él notó con una sonrisa. Lo primero que vio Naruto cuando despertó fueron unos ojos negros, que le recordaban a Sasuke. Entonces su visión se aclaró lo suficiente para que viera a quién pertenecían. Cuando lo hizo, tuvo que estar de acuerdo con su contraparte malvada. Ella era hermosa. Tenía el pelo largo y negro atado en una cola de caballo que le llegaba hasta la espalda, una cara hermosa y redonda, piernas largas y sexys, un busto grande, no al nivel de Tsunade, pero grande de todos modos, y un trasero redondo, vestía una falda negra con una camisa negra corta que mostraba su estómago y los músculos que lo acompañaban mostrando lo duro que entrenaba, con mangas largas blancas y guantes negros. Al final, ella era la mujer más hermosa que había visto en sus cortos 15 años de vida. Naruto sacudió mentalmente la cabeza para quitarse esos pensamientos de encima. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse en ese momento. Entonces comenzó a prestar atención a los demás en la habitación. Vio a un hombre a su lado. Él también tenía ojos y cabello negros, lo que le hizo preguntarse si estaban relacionados. Sin embargo, su cabello era casi como el suyo, puntiagudo. Vestía pantalones cargo negros con una camisa negra de manga larga con los cuellos levantados. Parecía estar divertido por algo. Los otros ocupantes vestían el uniforme estándar de Kumo Hounin, a excepción de una de las rubias, y nuevamente tuvo que estar de acuerdo con su otro yo. Ella también era impresionante. Tenía el pelo rubio como él, solo que un poco más oscuro. Le llegaba hasta la espalda y también estaba atado en una cola de caballo. No quiero describir su aspecto, porque estoy bastante segura de que todos sabéis cómo es. Naruto intentó ponerse de pie, pero la mujer puso sus manos sobre sus hombros, lo que lo hizo detenerse. Yo no intentaría eso si fuera tú. Tu cuerpo aún está demasiado débil por tu pelea anterior. Intentó resistirse, pero sabía que ella tenía razón. Así que se sentó en la única cama de la habitación. Después de eso, reinó el silencio. Después de unos momentos más de esto, decidió averiguar quiénes eran. 
¿Te importaría decirme quién eres y qué estás haciendo aquí? Oh, ¿dónde están mis modales? Dijo la mujer, mi nombre es Uchiha Mikoto, y el chico a mi lado es Uchiha Obito. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, al igual que los del Kyubi y Naruto Oscuro. ¿Uchiha? Pensaron todos los ocupantes dentro de la habitación. La mujer, ahora llamada Mikoto, se rió para sus adentros. ¿Te importaría decirme por qué estás tan sorprendida? Naruto volvió a la realidad después de eso. Tal vez sea porque se supone que estás muerto. ¿Muertos? Dijo Obito. ¿Quién diablos te dijo que estábamos muertos? Oh, no lo sé, dijo Naruto con sarcasmo, tal vez por un pequeño incidente conocido como la masacre Uchiha. Oh, eso, dijo Mikoto como si nada, lo explicaremos todo una vez que no tengamos oídos innecesarios escuchando. Mikoto le lanzó al Shinobi Kumo una mirada que decía que estaba hablando de ellos. Yujito frunció el ceño. Vienes a nuestro país sin invitación y te preguntas por qué estamos aquí. Esto no te concierne, dijo Mikoto con voz dura. Desde el momento en que usted entró en nuestro país, se convirtió en nuestra preocupación, replicó Yujito. Esto se está poniendo bueno. Dijo Naruto oscuro mientras observaba todo atentamente desde la mente de Naruto. Kyubi no dijo nada. Yujito, cálmate, dijo B mientras le ponía una mano en el hombro para calmar su ira. Ayudó. Un poco. En ese momento, todo lo que Yujito quería era golpear a la otra hembra hasta dejarla en el suelo. Lo único que le impedía hacerlo era la pequeña parte racional de su mente que le decía que controlara sus emociones. Obito estaba observando todo con una sonrisa burlona en su rostro. Esto sí que era interesante. Una pelea de gatas. Parecía que pensaba igual que Naruto oscuro. Aún no has dicho por qué estás aquí, interrumpió Naruto. Te lo dije, comenzó Mikoto, solo para que Naruto la interrumpiera. Te escuché. Pero si no quieres que te escuchen, ¿por qué no los echas? Mikoto y Obito levantaron las cejas, mientras que los ojos del Shinobi Kumo se abrieron. ¿Sabes? Comenzó Mikoto con una voz mortal, si fueras cualquier otra persona, estarías muerta ahora mismo. Naruto no dijo nada. Pero tienes razón. Se volvió hacia el Shinobi Kumo. Eres un estorbo. Sacó su espada. Obito no hizo nada. Si ella quiere escucharlo, entonces bien. Pero a mí nadie me da órdenes. Yujito, B y el resto adoptaron una postura de lucha. Esto no es bueno, pensó Yujito, estamos en desventaja. De repente, Naruto apareció detrás de Mikoto, sosteniendo su espada hacia abajo. Los demás se preguntaban qué estaba pasando. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Mikoto. ¿Por qué me escuchaste? Preguntó Naruto. ¿Escuchar? Repitió Mikoto. Luego, comenzó a reír. Después de detenerse, se giró para mirarlo. ¿Qué te hace pensar que podrías darme órdenes? Susurró Mikoto en su oído. Naruto se quedó mirándola. Lo hiciste porque querías, afirmó Naruto. Exactamente. Naruto la soltó y se giró hacia el Shinobi Kumo. Puedes irte. Te doy mi palabra de que no causarán problemas. Mikoto y Obito volvieron a alzar las cejas. Yujito se quedó mirándolo. ¿Y por qué deberíamos escucharte? Naruto se encogió de hombros. Porque no tienes elección. Yujito sabía que tenía razón, pero no quería dar marcha atrás, su orgullo podía más que ella. Sería mejor si volvieras a Kumo con nosotros, dijo B. ¿Y por qué deberíamos hacer eso? Preguntó Mikoto. Hecho, dijo Naruto. Mikoto lo miró, pero él la ignoró. Si nos das tiempo para hablar a solas, iremos contigo. Y no intentaremos escapar. Miró a Mikoto, diciéndole que no tenía otra opción. Ella simplemente miró hacia otro lado. Está bien, dijo Yujito. Estaremos esperando afuera. Con eso, ella y el resto de los shinobi de Kumo abandonaron la habitación. Cuando se fueron, Naruto se volvió hacia los otros dos. Ahora, podrían decirme por qué están aquí. Obito miró a Mikoto y le dijo que tenía que explicarse. Mikoto suspiró y se giró para mirarlo. No sé si lo sabes, pero tu madre era Uzumaki Kusina, una de las mejores kunoichi de la historia y mi mejor amiga. Naruto permaneció en silencio, pero escuchó atentamente. Nos hicimos amigos en la academia después de que tuvimos un entrenamiento de práctica. Siempre estábamos juntos, contándonos todo. Incluso durante la guerra, era divertido. Ambos éramos rivales, siempre tratando de superarnos el uno al otro. Y debido a eso nos volvimos lo suficientemente fuertes como para volvernos populares, tanto en el campo de batalla como socialmente. 
antes de que me diera cuenta, fui elegida para casarme con Fugaku, el próximo jefe del clan. Mikoto parecía disgustada ante la idea. No tuve mucha voz en el asunto y me hicieron ama de casa. Nunca lo amé, pero fui feliz desde que me dio a Itachi y luego a Sasuke. Los ojos de Naruto se abrieron ante esa información. Mikoto, al ver su mirada, suspiró. Sí, soy la madre de Itachi y Sasuke. Pero ese no es el punto. De todos modos, Kusina tuvo más suerte. Se las arregló para casarse con alguien a quien realmente amaba. Podría decir que estaba celosa de ella. Sin embargo, tuve a Itachi, así que no fue tan malo. Después de que terminó la guerra, quedé embarazada de nuevo. Pero esta vez, Kusina también lo estaba. Ella estaba feliz, viendo que iba a ser madre. Pero luego ocurrió un desastre. La cara de Mikoto se volvió triste. El ataque del QB. No sé los detalles, pero tanto ella como tu padre murieron, el Yondaime Okage. Mikoto lo miró, esperando que se sorprendiera, pero en cambio no hizo nada. Decidió preguntarle más tarde. Después de eso, el Sandaime le dijo a la aldea que eras el nuevo Hinchuriki. Por eso todos sabían lo que llevabas dentro, y bueno, puedes darte cuenta de lo ignorante que puede ser la gente, ya que pensaron que eras el mismísimo QB. Qué tonto. Pero me estoy saliendo del tema. No tardé mucho en darme cuenta de que eras el hijo de Kusina, considerando el hecho de que te pareces mucho a tu padre. Puede que no lo sepas, pero te ayudé de todas las formas posibles. Te di dinero a través del Sandaime, te protegí desde lejos, te envié comida. No pude hacer mucho por mi clan. Después de eso ocurrió la masacre Uchiha, y no te diré cómo sobreviví, al menos no ahora. Me escondí y entrené para hacerme más fuerte, y luego conocí a Obito y me asocié con él, pero esa es otra historia. Después de eso te mantuve vigilado, asegurándome de que estuvieras bien. No eras el único, pero de nuevo, eso es para otro momento. Yo siempre quise sacarte de esa aldea por razones que te contaré más adelante. Cuando abandonaste a Hirailla, eso me dio la oportunidad perfecta, pero nos diste una buena persecución. Logramos rastrearte hasta aquí y vimos tu pelea. Después de eso te desmayaste y te trajimos aquí. Sin embargo, Kumo decidió involucrarse, algo en lo que no había pensado. Después de que terminó, Naruto asimiló todo esto. Ahora se daba cuenta de que ella era la que siempre había sentido que lo observaba cuando era más joven. Todo tenía sentido. A eso se sumaba el hecho de que ella era la madre de Sasuke. ¿Qué haría cuando descubriera que estaba viva? Se preguntaba. ¿Y ella quería encontrarlo? Decidió que se lo preguntaría más tarde. Debes saber, comenzó Naruto, que no tengo buenas intenciones hacia Konoha. Mikoto lo miró con curiosidad, incluso Obito parecía interesado. Acabo de enterarme de algunas cosas que harían enojar a cualquiera. Sin embargo, me pregunto, ¿cuáles son tus intenciones hacia la aldea? Hostil, respondió Mikoto al instante. Nuestro clan fue traicionado por Konoha. Naruto entrecerró los ojos ante eso. Qué gracioso que una aldea que promovía la lealtad y el trabajo en equipo traicionara instantáneamente a sus aliados. Pero, sin embargo, esta era una buena noticia para él. Ya veo, dijo Naruto. Mis razones son las mismas. Los ojos de ambos Uchiha se abrieron de par en par. Les contaré los detalles más tarde, pero tengo una pregunta. Él los enfrentó a ambos. ¿Se unirán a mí y nos vengaremos de la aldea que nos arrebató a nuestras familias? Extendió su brazo hacia Mikoto. Ella lo miró, luego a Obito. Él asintió con la cabeza ligeramente, diciéndole a Mikoto que estaba de acuerdo. Ella sonrió, luego enfrentó a Naruto. Ella tomó su brazo con el suyo. Aceptamos. El cielo estaba oscuro y llovía. Una persona observaba todo esto desde la plataforma de una enorme torre. Se preguntaba cuándo dejaría de haber sufrimiento en este mundo. Pain, dijo una suave y gentil voz femenina desde el interior de la torre. El de las cuatro colas ha sido capturado. Sí, pensó, un paso más hacia la paz. Recientemente, Akatsuki había comenzado a moverse en la búsqueda de los Hinchuriki. El de cinco colas fue el primero en ser capturado, luego el de seis colas y ahora el de cuatro colas. Tres bestias con colas en su poder en tan solo unos meses. Iwa había sido el más afectado, pues había perdido a sus dos Hinchuriki. Pero a ese viejo tonto no le importan ellos, pensó Pain, lo único que le importa es él mismo. Buen trabajo, Conan. Puedes irte. Conan hizo una reverencia y desapareció dentro de la torre. Pain observó cómo volvía a llover. La paz pronto caería sobre el mundo. 
Él haría que eso sucediera y cualquiera que se interpusiera en su camino sería destruido. Era su sueño. Y, sobre todo, era el sueño de su mejor amigo, que murió mientras intentaba lograrlo. Entonces la lluvia dejaría de caer en su tierra natal. Sin embargo, por ahora, la lluvia seguía cayendo. Quiero que te unas a mí. ¿Y por qué debería hacerlo? Te agradezco que me hayas liberado, pero eso no significa que te escuche. Uh, Sasuke simplemente miró a su Suihetsu con una mirada sin emociones. Después de absorber a Orochimaru, vino a reclutar a la primera persona del equipo que esperaba formar, marcando efectivamente la primera fase de su plan en acción. Pero parecería que no sería tan fácil como pensó al principio. No es que pensara que persuadir a Suihetsu iba a ser fácil considerando el hecho de que era una de las personas más arrogantes que conocía, incluido él mismo. Sabía que era demasiado arrogante a veces, lo cual no era bueno. Pero eso no importaba en ese momento. Solo quería comenzar a buscar a Itachi lo antes posible. Pero primero necesitaría gente que lo respaldara en caso de que se encontrara con otros miembros de Akatsuki. Ja 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 ja. Eres demasiado serio para tu propio bien. Está bien, me uniré a ti, por ahora. Como sea, Sasuke simplemente se giró hacia la salida. Vístete. Tenemos un largo viaje. Lo siguiente que sintió fue un dedo que le apuntaba a la cabeza, dicho dedo pertenecía a Suihetsu, que estaba justo detrás de él. TCH. Qué tono tan autoritario. Ahora, dejemos algo en claro, ¿vale? Puede que hayas derrotado a Orochimaru, pero eso no significa nada. Todos iban tras su cabeza, lo que significaba que alguien iba a acabar con él tarde o temprano. Tú eras el más probable teniendo en cuenta el hecho de que siempre estuviste a su lado, mientras que el resto de nosotros estábamos encerrados en jaulas. Así que no te pongas arrogante o te arrepentirás. Sasuke miró a su Suihetsu a los ojos, sin miedo en sus ojos. Después de unos segundos más de esto, Suihetsu comenzó a reírse y soltó su mano de su posición, retrocediendo. Vaya. Sin miedo, nada. Lo que significa que tu victoria no fue una casualidad. Es bueno saberlo. Ahora, si voy a unirme a ustedes, hay algo que voy a necesitar. Sasuke no dijo nada. En cambio, simplemente caminó hacia la salida del laboratorio, seguido por su Suihetsu. Odio esto, no eres el único. ¿Qué se supone que significa eso? Oh, creo que sabes lo que significa, pequeño gatito. ¿A quién llamas pequeña, vieja bruja? Vieja bruja. ¿Por qué? Maldita sea. Tienen serios problemas. Lo sé. Están empezando a resultar molestos. A mí también me está empezando a molestar. Quiero decir, ¿dónde están las peleas de gatas tradicionales? Ya sabes, con tirones de pelo y ropas desgarradas mientras los hombres se quedan mirando mientras tiran dinero en la pelea. Esos eran los tiempos, ¿no? Estás empezando a ser molesto también. Que te jodan, QB. Estoy de acuerdo con él. ¿Qué carajo he hecho? Te has vuelto más, expresivo hacia el sexo opuesto. ¿Puedes culparme? Si pudiera, les estaría haciendo el amor a esos dos en este mismo momento hasta que gritaran mi nombre a todo pulmón. Oh, sí, eso estaría bien, Naruto solo sacudió mentalmente la cabeza mirando a su otro yo. No es que no estuviera de acuerdo con él, porque, si fuera honesto consigo mismo, él haría lo mismo. Pero también puso una cosa en perspectiva. Era la madre de Sasuke. Su antigua compañera de equipo, su antigua rival. Era extraño pero atractivo al mismo tiempo. Atractivo porque ella estaba buena, y la expresión en el rostro de Sasuke si alguna vez descubriera que se había acostado con su madre no tendría precio. Eso sí que es una linda idea, pensó para sí mismo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Esas perras están empezando a ponerme de los nervios, murmuró Obito. Naruto lo miró. Lo mismo digo. ¿Por qué tuviste que llegar a un acuerdo con el Raikage en primer lugar? Diablos. ¿Por qué nos reunimos con él? Se quejó Obito. Habían pasado un par de horas desde su encuentro con el Raikage. Había sido una buena oportunidad en la mente de Naruto. Después de explicarle todo y que no iba a atacar a Kuno, Kyuubi vino con una idea. Una idea que a Naruto le gustó mucho. Básicamente, estaba proponiendo una alianza entre él y Kuno. A no le gustó el sonido de eso, y se necesitó mucho encanto para finalmente lograr que aceptara. Siempre y cuando Yujito estuviera con ellos, por supuesto. Un pequeño precio a pagar, pensó Naruto. Y así fue. Ahora tenía una aldea de su lado, un nuevo equipo poderoso y un nuevo contrato de invocación. 
eso me recuerda que todavía tengo que hablar con los dragones sobre nuestro acuerdo. No debía preocuparse por eso. Sabía que los dragones apreciaban la fuerza, así que mientras él la tuviera, tendría su lealtad. Ahora tenemos a Kumo de nuestro lado, al menos por ahora. Será útil en el futuro. Además, Yujito también será útil, le respondió Naruto. Obito simplemente suspiró, pero no dijo nada más. Naruto lo miró con curiosidad. ¿Cómo se conocieron tú y Mikoto? Obito miró el camino que tenía delante. Fue poco después de la masacre Uchiha. Ella fue a uno de los complejos secretos Uchiha que están dispersos por todas las naciones elementales desde la era de las guerras de clanes. Yo también lo hacía, así que era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontráramos. Verás, yo también estaba entrenando en ese momento y me estaba recuperando de un incidente que tuve, lo cual afortunadamente hice. Por supuesto, me atacó al instante, no es que la culpe. Después de lo que acababa de pasar, no confiaba en nadie, de nuevo no es que la culpe. Después de que se calmó, le dije quién era yo, así como mi historia. Ya nos conocíamos porque ella solía cuidarme cuando era un niño. Ella pensó que estaba muerto, que es lo que todos piensan. Todavía no te conozco lo suficiente como para contarte todos los detalles de por qué, pero después de eso me contó lo que había sucedido en Konoha, y decidimos permanecer juntos y vengarnos juntos. Naruto asintió, satisfecho. MMM, ¿qué es? Me pregunto cuántos años tendrá. No parece vieja, pero si tuviera la edad suficiente para cuidar de este tipo, ¿por qué eso importa? Solo tengo curiosidad. No es que me importe acostarme con mujeres mayores, especialmente si se parecen a ella, Naruto decidió no escuchar al resto. ¿Te importaría decirme a dónde nos dirigimos? Preguntó Yujito después de que finalmente dejó de discutir con Mikoto. A mí también me gustaría saberlo, dijo Mikoto. Todavía no he terminado mi entrenamiento, dijo Naruto. ¿Entrenamiento? Repitió Obito. Mocoso, no creo que necesites más entrenamiento. Todavía no soy lo suficientemente fuerte para destruir Konoha. Me pregunto si estarás satisfecho con mi poder, pensó Kyubi para sí mismo. Mikoto sonrió. Tengo una idea que podría gustarte, dijo. Naruto se detuvo y se giró hacia ella. ¿Y eso podría ser? Ella sonrió de nuevo. Orochimaru está muerto. La respuesta fue instantánea. Itachi parecía desinteresado, Kisame sonrió, los ojos de Deidara se endurecieron, Sasori no tuvo reacción, Idan sonrió más oscuramente que Kisame, Zetsu ya lo sabía ya que fue él quien le dijo a Pain en primer lugar, Conan ya lo sabía también, y a Kakuzu no le importaba una mierda. ¿Te importaría decirnos quién tuvo el honor de matar a esa serpiente? Preguntó Kisame. Sasuke Uchiha. ¿Sasuke? Pensó Itachi. Bueno, hermanito, te has vuelto más fuerte, al parecer. Oh. Silbó Kisame. El hermano pequeño de Itachi, ¿eh? Parece que la manzana no cae lejos del árbol. Uchiha Sasuke. Gritó de Idara. Ese enano. Quería matar a ese bastardo. Lo va a pagar. No importa, interrumpió Sasori. Al menos no para nosotros. Su objetivo debe ser Itachi, estoy en lo cierto. Itachi lo miró por un segundo. Es cierto, dijo Pain. Pero eso no significa que no debáis estar alerta. Existe la posibilidad de que él venga a por alguno de vosotros para obtener información sobre Itachi. Jeje. Dejad que venga ese enano. Sería un buen sacrificio. Dijo Idan. Pain miró a Sasori y de Idara. El de una cola es el próximo objetivo. ¿A qué distancia están de su posición? Deberíamos llegar allí en un día, quizás dos si se desata una tormenta de arena, respondió Sasori. Bien. Date prisa. El fracaso no es una opción. Y esto va para todos ustedes. Tengan a Uchiha Sasuke en mente. Esta reunión ha terminado. Itachi abrió los ojos para ver el cielo azul claro. ¿Y qué pasa con el de nueve colas? Preguntó Kisame. Yo ya he atrapado a mi objetivo, pero tú no. Los de nueve colas serán los últimos en ser capturados, ¿recuerdas? Dijo Itachi con voz monótona. Ahora mismo solo tenemos que atrapar a las otras bestias de cola. Además, ni siquiera sabemos dónde está. Vamos, vámonos. Itachi se puso de pie y comenzó a caminar hacia un pueblo cercano para descansar. Quizá me lo siguió mientras pensaba. Me pregunto qué pasa por tu cabeza, Itachi. Sasuke peleará contra Itachi muy pronto, ¿quieres que lo detengamos? No. Tengo planes para el niño. Solo concéntrate en cazar a las bestias con cola que quedan. 
Entendido, Madara. Madara, Otobi, asintió. Bien. Pronto el mundo conocerá la ira de los Uchiha. Y luego desapareció con su jutsu de teletransportación. Lo que no sabía era que tenía razón. El mundo conocería la ira de los Uchiha, pero no sería él quien la desencadenaría, sino otro Uchiha. Entonces, ¿regresará a la aldea? Preguntó Sakura esperanzada. Me temo que no, respondió Tsunade. En este momento, en la oficina de Locaje, el novato 12, o 10, así como sus senseis, se estaban enterando de las últimas noticias sobre Sasuke matando a Orochimaru. Oh dijo Sakura decepcionada. Sakura, pensó y no con tristeza. La verdad era que ella también estaba triste por lo que acababa de descubrir, pero no tanto. Sasuke está obsesionado con la venganza, dijo Hiraiya. Por lo que he sabido, está formando un equipo para que lo ayude a cazar a Itachi. Parece razonable, murmuró Kakashi. ¿Qué pasa con Naruto? Preguntó Kiba. ¿Alguna novedad sobre él? Sakura se estremeció cuando recordó que su otro compañero de equipo también había abandonado la aldea. Me temo que no, dijo Hiraiya. Todavía no había encontrado nada que pudiera llevar a Naruto, lo que lo enfureció. Minato, juro que encontraré a tu hijo y lo traeré de vuelta. Incluso si es lo último que hago. El resto de novatos estaban decepcionados por no tener noticias de su amigo. Pero ahora mismo hay más cosas de las que preocuparse, dijo Tsunade mientras reiniciaba la conversación. ¿Quieres que encontremos a Itachi, no? Adivinó Shikamaru. Tienes razón. Si lo capturamos, Sasuke sin duda vendrá aquí, lo que nos facilitará capturarlo. Aunque capturar a Itachi no será fácil, dijo Kakashi. Sabía que era fuerte, pero comparado con alguien como Itachi, sabía que no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, con Gui, Asuma y Kurenai, sí tenía una posibilidad. Sin mencionar a su compañero también, dijo Asuma. Otro problema. Kakashi sabía que los novatos no tendrían ninguna oportunidad contra el espadachín más fuerte de la niebla. Lo sé, dijo Tsunade con un suspiro. Pero confío en que encontrarás una manera. Me uniría a ustedes, pero tengo que ocuparme de mi red de espías para encontrar a Naruto, dijo Hiraiya. Les deseo a todos buena suerte. Pueden irse. Los novatos, junto con sus senseis, tienen la intención de tener éxito en su misión. Una vez que se fueron, Tsunade se volvió hacia Hiraiya. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Estás bien? Le preguntó de vuelta. Tsunade suspiró. Me has pillado. Me pregunto qué estará tramando ese mocoso. Espero que esté bien, Hiraiya le puso una mano en el hombro. No te preocupes. El mocoso está bien. Si algo le hubiera pasado, mi red ya lo habría sabido. Está ahí fuera, en alguna parte. ¿Pero dónde? Preguntó Tsunade desesperada. Hiraiya sonrió. Si supiera eso, no estaría aquí, ¿no? Tsunade se rió entre dientes. Supongo que tienes razón. Me iré entonces, Hiraiya se dirigió a la ventana, pero antes de que pudiera irse, Tsunade tomó su mano entre las suyas. Por favor, encuéntrelo. Lo haré. ¿Y Hiraiya, sí? Por favor, tenga cuidado, Sakura regresó a casa para preparar el equipaje para su siguiente misión. Se compró un pequeño apartamento en las afueras del pueblo después de decidir que podía vivir sola. Sus padres no estaban muy entusiasmados con la idea, pero al final aceptaron. Mientras preparaba el equipaje, la foto que había junto a su cama le llamó la atención. Era ella misma, Sasuke, Naruto y Kakashi un día después de que Kakashi los hubiera dejado atrás. Pensó que eran días felices. Cuando el mundo parecía un lugar mejor, antes de que ella conociera el mundo de los shinobi, antes de que sus dos compañeros de equipo hubieran abandonado la aldea por sus propias razones. Cómo me gustaría que las cosas volvieran a ser como antes, los exámenes Chuni. Fue entonces cuando todo se fue al traste. El encuentro con Orochimaru, Sasuke recibiendo la marca maldita que más tarde resultó en que abandonara la aldea. Luego Naruto se fue en medio de su viaje de entrenamiento, por razones que ella no podía entender. Haré que las cosas vuelvan a ser como antes. Le prometí a Naruto que no lo frenaría. Tengo la intención de cumplirla. ¡Qué tontería! ¿Estás seguro de esto? Preguntó Obito. Estoy segura, respondió Mikoto. ¿Estás seguro de que el procedimiento va a funcionar? Preguntó Obito. El Kyuubi sin duda lo curará de cualquier cosa considerando que está feliz donde está en este momento, dijo Mikoto. Pero los Uchiha, olvídate de eso. En este momento, el clan Uchiha está al borde de la extinción. No le debemos lealtad a Konoha ni a ninguna otra aldea. 
Lo único que importa es nuestra venganza, asegurarnos de que tenga éxito pase lo que pase. Después de eso, estaré en paz. Espero que sepas lo que estás haciendo, murmuró Obito. Sé lo que hago, pero hay algo más de lo que tengo que ocuparme primero. ¿Cuál es? Bueno, un reencuentro entre mi hijo menor y yo, por supuesto. Uchiha Sasuke, voy a bombardear a ese hijo de puta hasta que su cuerpo sea poco más que pedazos en el suelo bajo mis pies. Cálmate, Deidara, dijo Sasori con voz tranquila. Los dos amantes del arte se dirigieron a Suna, que era donde se encontraba la cola única, su objetivo. ¡No! Gritó Deidara. Me robó la oportunidad de matar a Orochimaru. Nunca lo perdonaré por eso. ¿Crees que no siento lo mismo? Dijo Sasori con fastidio en la voz. Él era mi compañero antes que tú, ¿sabes? Me traicionó, algo que no tomo bien. No importa. Dijo Deidara. Yo era el que iba a matarlo. Pero ahora, parece que tendré que matar a Luchia en su lugar. No lo hagas, dijo Sasori. Itachi te mataría. Y sabes que no tienes ninguna posibilidad contra él. Recuerda la última vez que te enfrentaste a él. La ira de Deidara aumentó al recordar aquel día en que fue reclutado por Akatsuki. El día en que fue derrotado fácilmente, el día en que casi apreció los ojos de Itachi como arte. Nunca serán arte, pensó, solo mis creaciones pueden ser arte verdadero. Y pronto se lo demostraré, tendremos que separarnos, dijo Sasuke. Estoy bien con eso, dijo Suihetsu. Después de eso, desapareció hacia el pueblo más cercano. Hugo también se fue, usando a los animales de la zona para ayudarlo. Ahora es mi oportunidad, pensó Karin. Oh, Sasuke, dijo con voz sensual. Deberías irte tú también, dijo Sasuke sin darse la vuelta. TCH, está bien. Dijo Karin irritada. Después de que ella se fue, él arrojó un par de kunais a una rama de un árbol cercano. Sé que estás ahí. Muéstrate. Estás bien, dijo una voz femenina. Sasuke entrecerró los ojos. ¿Quién eres tú? Sasuke, pensar que no reconocerías a tu propia madre. Debo admitir que me siento herido. Los ojos de Sasuke se abrieron. M mamá. Siento el olor de Sasuke. Gritó Kiba mientras los shinobi de Konoha se abrían paso a través del bosque. Sasuke-kun, pensó Sakura. ¿A dónde va Kiba? Preguntó Kakashi. A unos 25 kilómetros de aquí. Parece que hay otra persona con él. No reconozco el olor, respondió Kiba. Está bien. Tenemos que darnos prisa. Dijo Kakashi. Así es, dijo Mikoto. ¿Pero cómo? Pensé que estabas muerto. Dijo Sasuke sorprendido. No deberías creer todo lo que ves, Sasuke-chan. Genjutsu, murmuró Sasuke. Exactamente. Te voy a contar todo lo que pasó esa noche y otras cosas, pero no aquí. Ven conmigo y con tu equipo también. Sasuke asintió sin dudar, queriendo saberlo todo. El olor se ha ido. Gritó Kiba. ¿Qué quieres decir con ir? Preguntó Neji. Solo eso. Un segundo estaba ahí y al siguiente desapareció. El otro olor también desapareció. ¡No! Gritó Sakura en su cabeza. Aunque es una lástima, nuestra misión sigue siendo capturar a Itachi. Vamos. Dijo Kakashi. El resto asintió. Me pregunto qué está planeando el Uchiha. Yo también no deberíamos confiar en ella. ¿Por qué? Tengo mis razones. Naruto estaba a punto de preguntarle cuando sintió su presencia. Ella está aquí dijo Obito. Por fin murmuró Yujito. Ya era hora de que volvieras, dijo Naruto. Ahora, ¿te importaría decirme? Naruto. Dijo Sasuke. ¿Sasuke? Dijo Naruto. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Dijeron ambos al mismo tiempo. Parece que ustedes dos se conocen, dijo Mikoto. ¿Se podría decir eso? Dijo Naruto. ¿Cómo conoces a Naruto? Le preguntó Sasuke a su madre. Nos conocimos hace un día, en circunstancias divertidas. ¿Entretenido? Pensó Naruto. Tiene una definición extraña de entretenida. Me está empezando a gustar cada vez más. ¿Por qué yo? ¿No odies a la entidad maligna con una visión fría de la vida, quieres? Me pregunto si morir será peor que esto, ¿quiénes son? Preguntó Yujito, señalando al equipo Ebi. Mi equipo respondió Sasuke. ¿Te importaría decirme qué está pasando? Preguntó Naruto. Es muy sencillo. Vamos a unir nuestras fuerzas. Los ojos de Naruto y Sasuke se abrieron de par en par. ¿De qué están hablando? Dijo Sasuke. A mí también me gustaría saberlo dijo Naruto. Mikoto se rió entre dientes. 
Nuestros objetivos son los mismos. La destrucción de Konoha. Sasuke negó con la cabeza. No me importa Konoha. Mi objetivo es matar a Itachi. Mikoto suspiró tristemente. Estás equivocado, hijo mío. Itachi no es más que una víctima. Víctima. Gritó Sasuke indignado. Destruyó al clan Uchiha. Bajo las instrucciones de Konoha interrumpió Mikoto. Todos en la sala estaban sorprendidos por lo que acababan de escuchar, excepto Obito, que ya lo sabía. ¿De qué estás hablando? Susurró Sasuke. Mikoto negó con la cabeza. Les explicaré todo a ti y a Naruto más tarde. Ahora mismo hay algo que debemos hacer. ¿Cuál es? Preguntó Naruto. Mikoto sonrió. Te daré el Sharingan. ¿Cómo es esto posible? Dijo Obito asombrado. No lo sé, murmuró Mikoto, también en estado de shock. Por primera vez en su vida, Uchiha Mikoto estaba realmente sorprendida. Verás, la operación de transferencia de los ojos Sharingan a Naruto acaba de terminar. Todo salió perfecto, bueno, un poco demasiado perfecto. Unos minutos después de la operación, los nuevos ojos Sharingan de Naruto comenzaron a cambiar. ¿Es bueno el cambio? Bueno, eso es una cuestión de perspectiva. ¿Qué? Preguntó Naruto, que estaba en la mesa de operaciones. ¿Pasó algo malo? En realidad no, dijo Mikoto. No estaba enojada con este resultado. No, lo que la enojaba, casi la enojaba, era que no lo esperaba. Odiaba cuando sucedía algo inesperado. Bueno, en situaciones como esta. En un sentido romántico, bueno, esa es otra historia. Volvamos a la historia, el Rinnegan, dijo Obito. ¿El qué? Preguntó Naruto. El Rinnegan, repitió Mikoto, es el tercer dojutsu del mundo ninja. La última persona conocida que lo poseía fue el sabio de los seis caminos. Mikoto no sabía que Pain también lo poseía porque no le interesaban demasiado los Akatsuki. Sin embargo, sí sabía que el Rinnegan era la última fase del Sharingan. Pero para que eso sucediera, por supuesto. Pensó Mikoto. ¿Cómo pude haberme perdido esto? Es un Uzumaki, que está relacionado con los Senju, y agrega Kyubi a la mezcla. No tenía ninguna duda de que el Kyubi tenía algo que ver con esto. ¿Pero con qué propósito? ¿Qué podría estar planeando? Se preguntó Mikoto. Bueno, ya se preocuparía por eso más tarde. ¿El Rinnegan, eh? Pensó Naruto. Bien. Una vez que lo domine, debería estar listo. No contaba el poder del Kyuubi porque no quería depender de él, ni tampoco creía que el Kyuubi estuviera dispuesto a dárselo. ¡Qué equivocado estaba! Cuando termines aquí, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Preguntó Naruto. Ya lo verás. Kyuubi se quedó en silencio después de eso. Naruto decidió no preguntar nada más. Kyuubi sonaba serio. Está bien entonces, dijo Naruto mientras saltaba de la mesa de operaciones, creo que hemos terminado aquí. Te sugeriría que esperes un poco antes de empezar a entrenar, dijo Mikoto, ya adivinando lo que iba a hacer. ¿Por qué no? Preguntó Naruto. Tendrás que dejar que tu cuerpo se acostumbre a tus nuevos ojos, respondió. Él asintió. Muy bien, entonces. Una pregunta. ¿Cómo los apagas? Deja de canalizar tu chakra hacia tus ojos. Una vez que lo hizo, sus ojos volvieron a ser de un azul natural. Mikoto también se preguntó sobre eso. Pensó que habrían cambiado de color, pero al parecer no fue así. Entonces iré a descansar. Naruto salió de la habitación para encontrar un dormitorio desocupado en el escondite Uchiha. Bueno, eso fue inesperado, comentó Obito de repente. Mikoto puso los ojos en blanco. No era algo inesperado en realidad. Bueno, para ellos sí lo era, pero en sentido lógico, era el resultado esperado. Como sea. Ahora, si me disculpas, tengo algo que hacer. Empezó a salir de la habitación cuando Obito habló de nuevo. ¿Vas a contarle sobre esa noche, no? Mikoto se detuvo, pero no se dio la vuelta. Sí. Él merece saberlo. Obito suspiró. Bueno, es tu elección. Mikoto caminó sin decir otra palabra. Todos deténganse. Gritó Kakashi. El equipo de rescate, bueno, este equipo de rescate, que constaba de Kakashi, Pakun, Sakura y Shino, se detuvo en medio de una carretera en el País del Fuego. Después de perder el olor de Sasuke, así como el otro olor de la misteriosa, um entidad, se decidió que era mejor dividirse en grupos para encontrar a Itachi más rápido. Y la suerte quiso que este equipo lo hiciera. Uchiha Itachi y Oshigaki Kisame dejaron de caminar y se giraron para encontrarse con los cuatro shinobi de Konoha. 
bueno, dijo Kisame con una sonrisa, este es nuestro día de suerte. Itachi, como de costumbre, no dijo nada. Kakashi le dio una orden silenciosa a Pakun, quien entendió y se fue a informar a los demás. Sakura miró a Itachi. Así que este es él, pensó, el que hizo de la vida de Sasuke Kun un infierno. Apretó los puños. Kakashi, dijo Itachi con su habitual voz monótona, nos volvemos a encontrar. Sí, lo hacemos, respondió Kakashi. ¿Puedo preguntar a qué debo esta visita inesperada? Dijo Itachi, con la menor dosis de sarcasmo. Itachi ya tenía una idea de lo que querían. Uchiha Itachi, estás bajo arresto. Ríndete o usaremos la fuerza, dijo Kakashi, sintiéndose estúpido. Por supuesto, sabía que Itachi nunca se rendiría cuando podía vencerlos a todos, pero bueno, era el protocolo. Itachi y Kisame levantaron una ceja y se miraron. Luego se giraron hacia el grupo. ¿De verdad creíste que me rendiría? Preguntó Itachi, un poco divertido, aunque no lo demostró. Kisame no tenía tanto control, por lo que no fue una sorpresa verlo reír. Kakashi suspiró. No, no lo hice, respondió con sinceridad, mientras se llevaba la cinta a la cabeza. Sakura y Shino también se prepararon para la batalla. Kisame se rió un poco más fuerte mientras se estiraba para desatar a Sameada de su espalda. Los shinobi de Konoha son divertidos, dijo. Itachi no prestó atención a ese comentario. Simplemente activó su Sharingan. Kakashi, que ya sabía lo que iba a pasar, advirtió a los otros dos. No lo miren a los ojos. Gritó. Pero ya era demasiado tarde. Tanto Sakura como Shino cayeron al suelo inconscientes. Sin embargo, Kakashi no tuvo tiempo de comprobar cómo estaban, ya que se vio obligado a bloquear un ataque de Kisame que hizo caer a Sameada sobre él. No tienes tiempo para mirar hacia otro lado. Dijo. Kakashi maldijo en su mente. Esto es malo. Será mejor que los demás lleguen pronto o moriré. Tsunade Sama. Gritó Shizune mientras entraba a su oficina. ¿Qué pasa? Preguntó Tsunade. El cacecaje ha sido capturado por los Akatsuki. Gritó. ¿Qué? Gritó Tsunade mientras se levantaba de su silla. Shizune solo asintió. Tsunade maldijo en su mente mientras se reclinaba en su silla. Estas no son buenas noticias. Maldito Akatsuki, ¿qué vamos a hacer, Tsunade-sama? Preguntó Shizune. No puedo enviar a Kakashi ya que no está aquí, en ese caso. Shizune, tráeme a estos cuatro. Sasuke se quedó afuera del escondite mirando fijamente a la nada. Nadie puede culparlo. Acababa de descubrir que su madre, a quien creía muerta hace siete años, estaba viva. Sin mencionar el hecho de que parece que Konoha fue responsable de la destrucción de su clan. No conocía todos los detalles, ya que su madre aún no le había dicho nada más. Así que aquí es donde estás, dijo una voz detrás de él. No tuvo que darse la vuelta para saber quién era. Mamá, comenzó Sasuke con voz sin emoción, necesito saber qué pasó. Mikoto asintió. Por eso estaba allí, para contarle todo. Está bien, pero debes saber que el clan Uchiha tampoco es un santo en esto. Sasuke se dio la vuelta y le dijo en silencio que continuara. Mikoto respiró profundamente y continuó. Todo comenzó cuando el clan Uchiha se vio obligado a mudarse a una zona apartada de la aldea. Por supuesto, nadie pensó nada al respecto, pero esto era para que el ocaje vigilara al clan. No pasó mucho tiempo antes de que el clan comenzara a perder más poder político, a pesar de que éramos los ejecutores de la policía, algo que el ocaje ni Dai me hizo para darle algo al clan. De todos modos, no pasó mucho tiempo antes de que apenas tuviéramos poder. Tu padre lo sabía y estaba furioso. Con Itachi, el clan se volvió más, prestigioso, por decirlo así, con él siendo Capitán Ambu a los 14 años. Pero Fugaku vio esto como una oportunidad más beneficiosa para el clan. Mikoto dijo beneficioso con una gran cantidad de sarcasmo. Por supuesto, en ese momento yo también pensé que sería el mejor curso de acción. Con Itachi como jefe de Ambu, podríamos vigilar la aldea. Por supuesto, con el ataque del Kyuubi, los líderes de la aldea comenzaron a sospechar más de nosotros. Ante la mirada interrogante de Sasuke, decidió explicarlo. El ataque del Kyuubi fue inesperado. Simplemente sucedió. No se sabía que el Kyuubi destruyera una aldea sin motivo alguno. Sin embargo, se sabía que el Sharingan puede controlar al Kyuubi, bueno, al Manjekyo. Los líderes de la aldea pensaron que el clan Uchiha era el responsable, así que hicieron que Itachi nos espiara. Itachi simplemente lo siguió. Gritó Sasuke, perdiendo la compostura. Mikoto suspiró. 
Sasuke, tienes que saber a ciencia cierta que tu hermano mayor amaba mucho a la aldea, tal vez todavía lo haga. Creció durante la tercera guerra ninja, bueno, en los años finales, pero aún vio muchas cosas que no estaban destinadas a ser vistas por un niño. Se volvió pacifista. De todos modos, después de eso, Fugaku se volvió cada vez más impaciente con la situación que decidió formar una rebelión. Itachi informó esto a Lokage y a los ancianos. Por supuesto, el Sandaime pensó que una resolución pacífica era el mejor curso de acción. Danzo, dijo Mikoto con disgusto, se le ocurrió un plan mejor. Decidió que acabar con el clan era el mejor curso de acción. A estas alturas, Sasuke estaba temblando de ira. ¿Litachi estuvo de acuerdo con él? Preguntó enojado. Mikoto suspiró de nuevo. Como dije, Itachi es un pacifista. Sabía que si el clan Uchiha tenía la oportunidad de seguir adelante con la rebelión, mucha gente inocente moriría. Las otras naciones probablemente aprovecharían esta oportunidad para ganar más territorio, probablemente causando la cuarta guerra ninja, haciendo que muera aún más gente. Por supuesto, Danzo también usó el amor de Itachi por ti para finalmente convencerlo. Mikoto se detuvo ante esto para mirar a su hijo menor. La ira de Sasuke desapareció, reemplazada por confusión. ¿Qué estás diciendo? Mikoto sonrió con tristeza. Lo que digo es que Itachi realmente se preocupa por ti. No tengo ninguna duda de que todavía lo hace. Danzo le ofreció la opción de acabar con el clan pero perdonarte la vida, o ponerse del lado del clan Uchiha y moriríamos todos, incluido tú. Sasuke no podía creer lo que estaba oyendo. Itachi se había preocupado por él todo el tiempo. Siempre había en el fondo de su mente esa duda de que tenía que haber otra explicación de por qué Itachi hizo lo que hizo. Y finalmente todo tenía sentido. Mikoto continuó. Después de tomar su decisión, Itachi se dirigió al recinto y ocurrió la noche que tanto nos resulta familiar. Odio la arena, pensó Sasori mientras él y su compañero de equipo se dirigían hacia la base Akatsuki más cercana para poder sellar la cola única. Hablando de eso, Sabaku no Gaara estaba siendo transportado por el pájaro de arcilla hecho por Deidara inconsciente. Apenas estaba vivo, pero esto era lo mejor que podía esperar. Sabía que capturar a un enemigo vivo era más difícil que matarlo, por lo que no podía culpar a Deidara por eso. Lo que le cabreaba era el hecho de que gracias al arte de Deidara, no se podía hacer nada en secreto. Ya se habían encontrado con el hermano mayor del objetivo, en el que luchó contra él. Por supuesto que ganó. El titiritero estaba usando marionetas con las que estaba muy familiarizado. Después de todo, él las había creado. Sinceramente, estaba impresionado con la habilidad del titiritero. Si no las hubiera creado, estaba seguro de que habría tenido una pelea más dura. En realidad, no fue una pelea justa. Pero bueno, en el mundo ninja, nada es justo. Usas todo a tu favor. Pero basta de eso. No había ninguna duda en la mente de Sasori de que habría más encuentros con Shinobi enemigos. Cuando, él no lo sabía, pero sabía que sucederían. Sasori era el tipo de hombre, en sentido figurado, ya que su cuerpo era una marioneta, al que no le gustaba pelear a menos que fuera necesario. La única razón por la que se unió a Katsuki fue por la protección que le brindaba. Pero para ganar algo, tienes que renunciar a algo. Otro problema que tenía era su compañero. ¿Por qué el líder decidió emparejarlos estaba más allá de la comprensión de Sasori? Ambos eran opuestos. A Deidara le gustaba hacer las cosas de manera llamativa, como para decir que no sabía nada sobre el sigilo. Hubiera preferido estar emparejado con Itachi. Estaba bien en el libro de Sasori, además de asesinar a todo su clan. Pero bueno, convirtió a las personas en marionetas, diablos, incluso se convirtió a sí mismo en una marioneta, así que ¿quién era él para juzgar a alguien más? Por fin salgo de la arena. Y con eso se dirigió hacia su objetivo, seguido por Deidara. Estilo acuático. Bala de agua. Estilo tierra. Muro de barro. Ambas técnicas chocaron, resultando victoriosa la pared de barro. Kisame sonrió, antes de lanzarse a una velocidad increíble hacia Kakashi, quien apenas logró esquivar la espada gigante, o eso pensó. Kakashi apretó los dientes, sintiendo la pérdida de chakra. Kisame se rió entre dientes, mientras sostenía a Sameada, que estaba haciendo ruidos extraños. La especialidad de Sameada es el hecho de que puede absorber chakra. Es casi imposible esquivarlo. Kakashi se estaba preocupando cada vez más a medida que continuaba la pelea. Estaba perdiendo demasiado chakra. A eso hay que sumarle el hecho de que Itachi no había hecho nada más que atrapar a Shino y Sakura en un genjutsu, dejándolos inconscientes. 
Ni siquiera Sakura podía disipar un genjutsu de ese calibre. ¿Dónde están los demás? Pensó Kakashi preocupado. Perdió el control del tren mientras se veía obligado a esquivar otro golpe de Kisame, que se estaba aburriendo. No te quedes en blanco. Gritó mientras lanzaba otra andanada de golpes que Kakashi esquivaba o bloqueaba con un kunai. Kisame lanzó una patada baja que golpeó directamente a Kakashi, quien fue empujado hacia atrás y se quedó sin aliento por la fuerza de la misma. Kisame hizo otra serie de sellos. Estilo de agua. Bala de tiburón de agua. Kakashi saltó fuera del camino del Jutsu, antes de hacer exactamente los mismos sellos. Estilo acuático. Bala de tiburón acuático. Kisame simplemente sonrió antes de saltar también del camino. G. Veo que sigues copiando Jutsus. Bueno, no debería sorprenderme considerando el hecho de que eres conocido como Kakashi el imitador, dijo Kisame. Kisame, dijo Itachi. Kisame lo miró. ¿Qué? No tenemos tiempo para esto, dijo Itachi. Kisame simplemente gruñó mientras comenzaba. Antes de que pudiera decir algo, se alertó al oír un movimiento. Se demostró que tenía razón cuando el resto del equipo de recuperación aterrizó. Kakashi simplemente suspiró aliviado. Oh, más compañía, dijo Kisame con una sonrisa. Kakashi, ¿estás bien? Preguntó Asuma, mientras Shino y Kurenai fueron a ver a Sakura y Shino. Sí, aunque casi me he quedado sin chakra, respondió Kakashi. Nosotros nos encargaremos de esto. Dijo, bueno, gritó, Gui. Kisame entrecerró los ojos cuando lo vio. Parece que me han dado la oportunidad de pagarte, dijo Kisame con una sonrisa salvaje mientras señalaba a Sameada hacia él. Gui parecía inseguro. ¿Un, te conozco? Todos, excepto Itachi y Kisame, sudaron una gota. Kisame estaba a punto de replicar cuando fue interrumpido nuevamente. Itachi, Kisame, se les ordena retirarse, dijo la voz de Pain. Itachi no dijo nada, pero Kisame estaba enojado. ¿Por qué? Deidara y Sasori están casi en el lugar designado. Necesitamos comenzar a sellar el One Tails de inmediato. Todos los Hounin mayores palidecieron ante la implicación. El cacecaje fue capturado. TCH, fue todo lo que dijo Kisame mientras colocaba a Sameada en su espalda. Se giró hacia el Shinobi de Konoha. Tuviste suerte esta vez, pero la próxima vez que nos encontremos te mataré. Con eso desapareció, junto con Itachi. Kakashi-sensei, ¿qué hacemos? Preguntó Kiba. Antes de que pudiera responder, un halcón que volaba hacia ellos atrajo su atención. Y así es, dijo Mikoto. Sasuke no dijo nada. Solo miró al suelo. Mikoto simplemente lo miró, sin emociones en su rostro. ¿Lo odías? Preguntó Sasuke. Mikoto levantó una ceja, por lo que Sasuke explicó. ¿Odías a Itachi? Mikoto pareció sorprendida por un segundo antes de desaparecer. Luego se rió entre dientes. Interesante pregunta. Sasuke levantó la cabeza para poder verla a los ojos. Mikoto se quedó callada por unos segundos, luego respondió. No, no lo odio. Hizo lo que pensó que era mejor. ¿Eso significa que quedará impune? ¿Demonios? No. Mikoto sonrió dulcemente, un poco demasiado dulce. Él y yo vamos a tener una larga discusión cuando lo vuelva a ver. La forma en que dijo discusión hizo que Sasuke se estremeciera. Le recordó por qué le tenía miedo cuando era más joven. ¿Ahora lo odias? Preguntó Mikoto de vuelta. Sasuke respondió inmediatamente. No, no lo hago. Ahora que sé la verdad, Konoha es lo único que odio. Sasuke dijo eso con toda la ira que tenía. Mikoto sonrió. Había recuperado a uno de sus hijos. Aunque iban a causar mucha destrucción, pero bueno, ella estaba feliz. ¿Te importaría decirme de qué se trata esto? Preguntó Naruto mientras aparecía en su mente. Kyuubi se quedó en silencio por unos momentos. Yo fui quien hizo posible que obtuvieras el Rinnegan, dijo finalmente. Naruto simplemente le levantó una ceja. ¿Es tan importante que tuve que venir aquí en persona? Eso no es todo lo que tiene que decir, dijo Naruto oscuro mientras aparecía de entre las sombras. Naruto lo miró por un segundo antes de volver su atención al Kyuubi. Kyuubi suspiró. El cachorro tiene razón. Naruto oscuro se burló del nombre. La razón por la que tienes el Rinnegan es porque tienes tanto la sangre Senju como ahora el Sharingan. Por supuesto, incluso con el Sharingan, no habría sido posible que tuvieras el Rinnegan de repente ya que es la última fase del Sharingan. Entonces, mientras se llevaba a cabo la operación, hice que el proceso avanzara saltando todas las demás fases. Naruto simplemente escuchó. 
aunque estoy agradecido, eso no explica por qué estoy aquí, dijo finalmente. Naruto oscuro se rió entre dientes. Naruto lo miró y él le devolvió la mirada. Aquí es donde se pone interesante. Naruto parecía confundido antes de mirar a Kyubi nuevamente. Kyubi hizo una pausa más larga antes de mirar a Naruto con atención y seriedad. He decidido cooperar contigo. Naruto inclinó la cabeza confundido. Ya lo eres. Así que no, los ojos de Naruto se abrieron cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba diciendo. Kyubi asintió con la cabeza. Parece que lo entiendes. No hay necesidad de que luchemos. Ya te he considerado digno de recibir mi poder. Naruto no podía creer lo que estaba oyendo. Por supuesto, no duró mucho. Cinco segundos después, estaba sonriendo oscuramente, igual que su contraparte oscura. Una vez que dominara tanto el poder del Kyubi como el del Rinnegan, sería lo suficientemente fuerte como para finalmente destruir Konoha. Naruto miró a Kyubi. Kyubi, gracias. Y no se refería solo al hecho de que le estaba dando su chakra. Era por todo lo que había hecho. El entrenamiento, la verdad. Naruto se preguntó por un segundo cómo habría sido si se hubiera quedado con Hiraiya antes de destruir el pensamiento. Ya no le importaba. Kyubi lo miró antes de tomar una decisión. De ahora en adelante, llámame Kurama. Ante su mirada confusa, explicó. Ese es el nombre que me dieron. Preferiría que me llamaras así en lugar de como lo hacen los otros patéticos sacos de carne. Ambos Naruto se rieron ante eso. Está bien entonces, Kurama. Naruto se dirigió hacia la jaula. Kurama parecía confundido, mientras que Naruto oscuro ya sabía lo que iba a hacer, pero no iba a intentar detenerlo. ¿Qué estás haciendo? Naruto no respondió mientras flotaba hasta que estuvo lo suficientemente alto como para llegar a donde estaba el sello. Naruto lo miró. Te voy a sacar de esa jaula. Naruto agarró el sello y estaba a punto de romperlo, cuando una mano agarró la suya y le impidió hacerlo. Tres pares de ojos se abrieron de par en par cuando Naruto fue empujado de regreso al agua de la alcantarilla. Kurama entrecerró los ojos con ira. Tú eres, Naruto oscuro se rió. Pero no era una de sus risas habituales cuando estaba bromeando. Era una risa llena de malicia. Vaya, si es nuestro querido papi. El individuo que detuvo a Naruto no fue otro que Namikaze Minato, el Yondaime Okage, en todo su esplendor.